Nuhibo wake mtume Filo Batile Kule Unajulikana kama uh, baba ninakuwa budu Baba ninakuwa budu Na nuhibo wabao unapedua sana Na rafiki yangu sana Anaitua Timothy Maina Najua kuwa ba meweza kubarikiwa sana Mahali popote ya lipo Kutoka pale eneo la Manyanja Road Pale karibu na Don Home Habarikiwe sana Kwa hivyo karibu sana msikiliza aji wetu Mtaza maaji pia naitua mwagi wa video Jioni jema ya leo tukona ya mtumishi wa buwana a um, mtume filo batire kure saizi ni saa moja na dakika 29 na karibu sana ingia pale katika mtandao wa facebook live idhimaki ya haba live page katika mtandao wa kijamii ukaweza ku like pale ushare u comment na itaweza kusoma uh, comment yako vizuri sana ama pia utuandikie ujumbe mfupi ni 0708 Mimi naitwa mwagi wa video kwa muda wa lisali lizima lijalo tutakuwa na mtumishi wa Bwana akituletea mafunzo mazuri sana ya kibiblia. Aposto Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu sana. Asante. Nimeshukuru ya kwamba umeweza kufika salama. Yeah. Na sijui umekuaje mtumishi. Mungu amekuwa mwema. Amen. Ya amezidi kuwa mwema kwetu. Amen. Tumemwona kitudumia kabisa. Amen. Tumekuwa na wiki ya baraka na ya ushindi. Amen. Na tunamshukuru Mungu. Amen. Na nyie naamini Mungu amewalinda kabisa na Tuko salama, Yesu ni Bwana. Amen. Na ametulinda. Amen. Karibu sana. Asante. Salimia msikilizaji wetu. Basi ninachukua nafasi hii ndugu mtazamaji katika Facebook Live mm. na wale ambao wanatusikia kwenye redio. Mm. Na wakaribisha katika jina la Yesu. Mm. Na ninakusalimu pia. Amen. Naamini Mungu amewalinda na kuwatunza. Mm. Ndio maana mko hapo mkitusikiliza mm. na hata kututazama. Mm. Kwa hivyo ninawakaribisha katika kipindi kizuri cha neno la Mungu. Mm. Neno la Mungu ni uzima kwa tarajia kitu kizuri kutoka kwa Mungu wetu. Mm. Haleluya. Amen. Kwa hivyo nitatukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa sababu ya kipindi hiki kizuri mm-hmm. ili Bwana aweze kutuongoza. Amen. Acha tumamini Mungu wetu. Mm. Baba yetu mbinguni katika jina la Yesu Kristo, ninakuja yes. kwako nikikushukuru kwa sababu ya kibali na neema ambayo umenipatia. Ndio Bwana. Hata kufika katika studio hizi Bwana Yesu mgeri mkono wako. Mm. Asante Bwana mwana umeniandaa tayari kwa neno lako mm. kwa ajili ya wale ambao wanasikiliza kwa nitazama siku ya leo. Mm. Namba neno hili Bwana likaweze kulete uponyaji, mm. likaweze kulete kufunguliwa, likaweze kuponya kwa jina la Yesu kwaiso mm. wacha likawezi kuleta baraka kwa kila mmoja ambaye anasikiliza yes. bwana Yesu naomba neno hili linapopita bwana mm. likamweke huru alioneo na nguvu za giza mm. bwana asante kwa sababu neno hili umeliandaa kwa ajili ya maisha ya watu wako mm. na nyoyo bwana umeneka kama chombo ili kuweza kuhudumia mm. na kualika roho mtakatifu wa bwana kaweze kuniongoza mm. kama jinsi mwenye ulivyokusudia yes. ili kuweza kumgusa kila mmoja ambaye anatusikiliza katika jina la Yesu Kristo mm. na mkemea yule mwaribifu ajaje kwa neno lako ndani ya mioyo ya watu nikimkemea mm. kwa jina la Yesu nikaribu kazi zake na ninamfunga asiwe hapa kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu maana umekuwa tayari kutusaidia. Mm. Asante kwa Roho Mtakatifu maana utaniongoza. Mm. Kwa kiasi na utukufu kwa sababu ni Mungu mwema. Mm. Kwa jina la Yesu nimeomba na takushukuru. Amen, amen. Karibu sana mtumishi. Asante. Uwaja ni wako sasa yeah. na ili tukaweza kuendelea kubarikiwa. Amina. Karibu sana. Ya leo nitaendelea na ujumbe wetu ambao tulikuwa tunaongea hapa uh-huh. tulikuwa tunahubiri juzi. Uh-huh. Najua napenda sana kuwa napenda sana kulipa deni. Eh kabisa. Nilikuwa naotazama tena nikaona ni kuna mali nilisema. Aha. Uh-huh. Nitakuja kuendelea. Eh ni kweli nakumbuka. Kwa tunazungumzia kuhusu utajiri ni mm. urithi wa wana wa Mungu. Mm. Ni sehemu ya wana wa Mungu. Eh Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo nataka watu waelewe kabisa kwamba mm-hmm. unapokuja kwa Yesu mm-hmm. auji ukue maskini. Mm. Haleluya. Amen. Mungu ndio tajiri wa kila kitu. Mm. Ndio mwenye kila kitu duniani. Mm. Ndio maana aliumba dunia nzuri. Uh-huh. Akaika vitu vizuri mm. na kalipo akamwambia mwanadamu mm. aende atawali na miliki. Yes. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa nataka hapo tukifundishana na leo. Uh-huh. Ninaamini mtu wa Mungu mahali popote alipo akinisikiliza mm. ambaye anatazama Mungu atasema na maisha yako mm. na Mungu atakubariki. Amen. Haleluya. Kitu cha kwanza nataka ufahamu. Mm-hmm. Mungu hapendi mwanadamu ateseke. 
Eh jambo hili nimelizungumza mara kadha. Right. Na leo nitarudia tena. Mm-hmm. Mungu hataki mwanadamu aishi kwa mateso. Eh hataki aone akiishi kwa uzuni. Uh-huh. Hataki aone akitabika. Uh-huh. Kusudi la Mungu ni aone mwanadamu akiishi maisha mazuri. Maisha mazuri. Aliyoja utajiri. Right. Haleluya. Amen. Na pia aliyoja na furaha mm. na uzima. Uh-huh. Maana hata utajiri kama una uzima uh-huh. uwezi kuwa na furaha. Ni kweli. Haleluya. Kama utakuwa na utajiri na uone na mapepo uh-huh. na uone na wachawi hakuna uh-huh. vile utafurahia mali yako. Mm. Lakini Mungu anataka uwe na utajiri uh-huh. ambaye atakuwa amekupa uzima uh-huh. na ulinzi wa kutosha e. ili ufurahie utajiri ambao amekupa. Okay. Haleluya. Amina. Kwa baraka za Mungu uh-huh. huwa juu ya wale ambao wana utamani kumwona Mungu katika maisha yao mm. na kumpa Yesu maisha yao. Uh-huh. Sasa leo nitazungumza nita, nita tu, tu, tu tarudia tu kitabu kile ambacho mara nyingi wakati mwingine huwa napenda kukisoma uh-huh. kitabu cha muombelezo sura 3 uh-huh. msura wa 31 mpaka 33 mpasa sina tatu. Uh-huh. alafu tutaanzia msingi wetu mali pale uh-huh. na naamini kabisa kwamba watu wa Mungu watabarikiwa uh-huh. katika jina la Yesu Kristo amen. amen umesema muombelezo sura ya tatu ehe msali wake ni wanga 31 mpaka uh-huh. uh-huh. leo itabidi nisome na hii uh, 31 uh-huh. Yes, Biblia nayo inasema hivi msikilizaji wetu pia mtazamaji wetu. Mm-hmm. Ah, uh, imefungua iko pale. Kwa kuwa Bwana hatampa mtu hata milele. Hata hata no yes, ha, uh, kwa kuwa Bwana hatamtupa mtu hata milele. Yeah. Maana ajapo uh, huzunisha ata uh, mrehemu. Mm-hmm. Kwa kadri ya wigi wa huruma zake. Mm-hmm. Maana moyo wake hapendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha haleluya amen kwa hivyo mungu hapendi kumtupa mtu mm. hata milele hata hapo muhuzunisha uh-huh. nasema hivi mm. wewe ambaye unasikiliza na kunitazama uh-huh. mungu kuna wakati anaweza kukuhuzunisha uh-huh. kuna wakati anaweza kuruhusu mateso katika maisha yako uh-huh. maana mwenyewe kasema aje hapo muhuzunisha mtu uh-huh. hata hivyo atamrehemu uh-huh. kwa kadi ya huruma zake yes hadithi sasa kwamba maana moyo wake hapendi kuwatesa wanadamu uh-huh. wala kuhuzunisha uh-huh. kumbe mungu anaporuhusu mateso uh-huh. anaporuhusu unakuwa na uzuni. Mm-hmm. unakosa furaha uh-huh. si mapenzi yake uh-huh. bwana yesu asante sana ni mapenzi ya mungu au ni mtu akiishi kwa furaha mm-hmm. akiishi kwa amani uh-huh. akiishi na utajiri e- na faida maisha yake yes. lakini kitu gani kinafanya wanadamu wanateseka leo mm-hmm. maana ukiangalia duniani sasa hivi mm-hmm. mambo shida zimejaa mm-hmm. matatizo yameingia watu wanaishi katika mateso mm-hmm. wanaishi katika umaskini uh-huh. wanaishi na madeni e- wengine hata wanafikiria kujiua mm-hmm. kwa sababu ya hali ya maisha kwa ngumu e- lakini si mapenzi ya mungu ishi katika hali hiyo mm-hmm. Mm. Mungu anapenda ufurahie maisha yako. Mm-hmm. Kitu cha kwanza nataka ujue mtu wa Mungu mm-hmm. ambaye anasikiliza na kunitazama. Mm-hmm. Mungu kitu cha kwanza ukitaka kumuona, ukitaka kumpata, mm-hmm. lazima kwanza umwamini. Umwamini. Kuna mambo matatu. Right. Number 1, uh-huh. umwamini. Umwamini. Number 2, uh-huh. umtii. Uh-huh. Number 3, mm-hmm. usimsahau. Eh, usimsahau. Yeah. Alright. Hii mambo lazima tutajifunza mm-hmm. ili mtu wa Mungu uweze kujiandaa mm-hmm. kwa sababu ni wakati wako wa kutaka wa kumjua Kristo right. ili aje katika maisha yako. Eee. Wanadamu wengi wanafikiri Mungu aliomba wateseke. Mm-hmm. Kwa nini tunahubiri? Mm-hmm. Tunahubiri ili watu watu watoke katika vifungo vyao. Watoke katika laana, mm-hmm. watoke katika mateso, uh-huh. watoke katika uharibifu uliokuwa duniani. Eee. Kwa sababu watu wote ambao hawajampa Yesu maisha yao mm-hmm. wanaishi chini ya laana. Tani ungea na mtu ambaye anasikiliza mm-hmm. wale ambao wanatazama. Mm-hmm. Uwezi ishi kwa hii dunia kwa nguvu zako. Uh-uh. Kwa hii dunia kuna nguvu mbili. Uh-huh. Aidha wa mwe moja uwezi uh-huh. kataa zote mbili. Mm-hmm. Kuna nguvu ya Mungu na kuna nguvu ya shetani. Right. Yaani kwa maneno mengine mm-hmm. kuna Mungu na kuna shetani. Mm-hmm. Uwezi kataa Mungu na kataa shetani. Mm-hmm. Kama utampata Yesu, mm-hmm. elewa basi unaishi na shetani. E. Na kama kama uja, uja, ukimkata shetani, uh-huh. basi ishi na Yesu. Uwezi sema Yakobo uko hapo katikati. Uwezi sema uko katikati. Right. Lazima uamue mm-hmm. moja. Yes. Kwa hivyo wale ambao wana Yesu mm-hmm. directly e. shetani anawasa, anawatu, anawatumia right. na anawatesa. Mm-hmm anaingiza katika vifungo vya aina mbalimbali. Ndio maana watu wanadamu anaishi katika hali ya mateso. Anatafuta msaada wengine wanaenda paka waganga, wengine wanatumia namna tofauti za kujisaidia. Lakini nataka nikwambie mtu wa Mungu, kuna jibu la maisha yako. Na jibu linapatikana kwa Kristo peke yake. Haleluya. Kile kitu kinafanya watu waishi katika mateso ni kuishi katika dhambi. Watu wanapofanya dhambi huwa hawaogopi. Hivyo umeshae kugundua kuna watu ambao hawaogopi kama kuna Mungu. Anapofanya dhambi, yeye kwa kiaona ni sawa tu. Wanapita kama kuwa taua mm. kama ni kutoa mimba atatoa mimba mm. kama ni kuvunja ndoa za watu atavunja ndoa right. kama ni kufanya uzinzi atafanya uzinzi mm. lakini nataka nikwambie mtu wa Mungu uh-huh. ambaye unanitazama leo e. ikiwa wewe unafanya dhambi mm-hmm. elewa kuna mtu ambaye kuna Mungu ambaye anakuona mm. kama ule labda pengine unafanya dhambi kujificha watu uh-huh. ukiangalia mashariki ukiona mtu akuone e. kuangalia mara magharibi uone mtu akuone uangalie mm-hmm. kaskazini uone mtu akuone uangalie mm-hmm. kaskazini uone hakuna mtu anakuona mm-hmm. basi tazama 
juu mm. eh, kuna macho na kutazama kila wendako wow. Mungu apende mwanadamu aishi katika mateso mm. Mungu anataka uishi maisha mazuri uh-huh. kwa nini Yesu alikuja uh-huh. alikuja ndio tufunguliwe e. kwa nini tufunguliwe tufunguliwe kutoka katika vifungo vya aina gani right. kuna vifungo vya magonjwa mm-hmm. na vifungo vya umaskini uh-huh. na kuna kitu kinaletaka shida kama umaskini umaskini, umaskini nasemaka ni ugonjwa mbaya mm-hmm. ni pepo chafu sana e. mimi sikubaliana cha pepo ya umaskini uh-uh. mimi naambiaga mkristo hata kama ulizaliwa kukuta kwenu kuna mateso mm-hmm. Kuna umaskini yes. usikubali kuishi kama kwenu usikubali njoo kwa Yesu e. Yesu ndio mwisho right. hallelujah Amina. ata kutoka katika vifungo mm. maana Mungu anataka uishi kama mtawala mm-hmm. anataka uishi kama miliki mm. ndio maana alipomumba Abraham uh-huh. sorry alipomumba Adam mm. na Eve Uh-huh. Ukisoma kitabu cha Mwanzo chapter 1 verse 28. Yes. Yesu wa Mungu alitamka baraka juu yao. Mm. Akawaambia nendeni mkatawale samaki wa baharini, uh-huh. mkatawale ndege za angani mm-hmm. na vitu vyote vilivyo katika nchi. Mm. Kwa hivyo vitu vyote vikaikuwa chini ya utawala wa mwanadamu. Right. Mwanadamu hawezi kumiliki vitu vyote. E. Kwa hivyo kusudi la Mungu ni mwanadamu aishi kwa maisha ya furaha, mm-hmm. aishi maisha ya amani. E. Haleluya. Mungu alitangulizia baraka. Uh-huh. Unajua baraka ndizo e. zinazosababisha utajiri. Unaweza unaweza kuwa na utajiri e. lakini hujabarikiwa. Nikizungumza baraka simaanishi utajiri. Baraka si utajiri uh-uh. baraka ni mtu, mtu ambaye amebarikiwa uh-huh. anaishi kwa amani, kwa amani. anaishi kwa furaha uh-huh. anaishi akiwa mwenye afya uh-huh. maana biblia inasema alikuja ili tuwe na uzima uh-huh. tena tuwe nao tele tuwe nao tele haleluya amina bwana yesu asifiwe sana Amen. kwa hivyo biblia inasema kwamba ajapomuzulisha mtu na muzisha kwa nini uh-huh. kwa sababu ya makosa yake uh-huh. wakati mwingine tunapomkosea mungu uh-huh. mungu anatoa dibu uh-huh. ndio maana mtu yote ambaye amezaliwa kama katika familia ambayo haina mungu uh-huh. tayari iko chini ya hukumu uh-huh. lakini anapompatia yesu maisha yake bwana anamkomboa anamtoa katika vifungo ana badilisha na kwa kiumbe kipya yes. na Mungu anaweza kumtembelea. Amen. Na sasa ukishikitu ambacho unatakiwa ujue mm-hmm. number one lazima umwamini Kristo. Umwamini. Yeah. Right. Uje kwa Yesu umwamini. Mm. Kwa sababu kuna watu ambao mm-hmm. hawataki kumwamini Mungu. Mm. Ni rahisi ukute mtu anapitia mateso, uh-huh. anapitia shida, e. anapitia matatizo. Right. Umwambie tuende kwa mganga, mm-hmm. atafunga virago atasubiri hata usiku mtaenda. Mm. Lakini kumwambia tuende kanisani, uh-huh. tuende kwenye maombi, mm-hmm. atakwambia ngoja nikafikirie kwanza. Ngoja nifikirie. Eh, yani mm. Mungu kunaonekana kuna umbali sana. Mm. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. You know why kwa nini hawataki watu watu hawataki waje kwa Mungu? Uh-huh. Kwa sababu kuna vitu hawataki kuachana navyo. Mm. Wanataka waendelee kuishi na maisha yao ili ambao wamezoea uh-huh. maisha ya dhambi. E. Na dhambi ni chukizo kwa Mungu. Uh-huh. Dhambi inatenganisha watu na Mungu. Uh-huh. Na ndio maana unapokuwa hauna Mungu ndani yako, uh-huh. adui anakutumia. Uh-huh. Na ndio maana anakupeleka kwenye shida, right. anakuingiza kwenye umaskini, uh-huh. unaishi maisha ya shida. Uh-huh. Na mwisho wa shetani anakuhubiri na kuambia uh-huh. lazima uende kwa Illuminati, uh-huh. lazima uende kwa Free Mass Mm-hmm. ama wende kwa ganga mm-hmm. ndio upate utajiri right. lakini ukienda kule utashangaa mm-hmm. atakachokufanyia shetani uh-huh. maana shetani hana rafiki mm-hmm. bwana asifiwe sana Amina. wengi ambao wanafanya kazi na shetani mm-hmm. wao labda pengine wako kwenye idara za Freemason mm-hmm. wengine wako kwenye idara za Illuminati wengine mm-hmm. kwenye, kwenye idara za Wachawi mm-hmm. maana idara za shetani ziko za namna tofauti e, e, wengine wataambia huwa watoto wako huwa mm-hmm. mama yako mm-hmm. wengine wataambia lala mpaka na mama yako uh-huh. kuna watu wanafanywa vitu vya ajabu kwa sababu shetani hana rafiki utakuwa na kila kitu unachokitaka lakini mwisho utakuta kile kitu akina faida mm. kwa sababu ulivipata kwa njia ya shetani mm-hmm. nataka nikwambie mtu wa Mungu ambaye unanisikiliza right. nguvu Mungu yupo mm. na Mungu utajirisha uh-huh. haleluya na kusudi la Mungu ni watu watajarike mm-hmm. watu waina amani e. waina furaha uh-huh. wewe na utajiri wenye afya e. wenye baraka mm-hmm. alikasema ukama wewe umeokoka mm-hmm. na umempa ume maisha yako mm-hmm nataka umwamini Kristo mm. ya kwamba akiwa ndani yako uh-huh. atakupa utajiri. Amen. Kitabu cha Zaburi 48 nasema mbingu na, na nchi mm-hmm. na vyote vijazavyo mm. ni mali ya Mungu. Mali ya mungu. Na kitabu cha Mungu nasema fedha za Mungu ni mali za nani? Mm. Za Mungu. Yes. Haleluya. Kile ambacho Mungu hafanyi mm-hmm. hawezi kukupa kitu kwa njia shortcut. Mm-hmm. Kila kitu kina kanuni zake. Lazima. Haleluya. Kina kanuni. Right. Utajiri una kanuni. Mm-hmm. Uzima milele una kanuni. Mm-hmm. Ukitaka kumwona Mungu mm-hmm. lazima uzingatie kanuni zake. Mm-hmm. Nimesema namba 1 mm-hmm. lazima muamini Aha. Na batu Aha. lazima umti Kristo. Umti. Ya. Yeah. Ukishapata Yesu maisha yako mm-hmm. uanze kumti. E. Hebu tuangalie vile Mungu aliongea na wana wa Israeli. Mm-hmm. Kitabu cha kumbukumbu la Torati. Mm-hmm. Sura ya sita msara kumi mpaka na mbili. Mm-hmm. Mm-hmm. Sura ya sita kumi hadi msari wake ni wa kumi sita kumi kuna mbili. Exactly. Mm-hmm. Tena itakuwa mm-hmm atakapokuisha uh, atakapokuisha bwana mm. mungu wako mm. kukureta katika ishi aliyowapia baba babu zako mm-hmm. Ibrahimu na Isaka na Yakobo mm-hmm. ya kuwa atakupa mji mkubwa mizuri mm-hmm. usio uh, ijega wewe mm-hmm. usali wa kumi na moja mm-hmm. na nyumba zimejaa vitu vyema vyote usizo jaza wewe mm-hmm. na visima 
vime eh, yes na vizima vimefukuliwa uh, usivyo uh, vifukua wewe mm -hmm. uh, mashaba ya mizabibu na mizaituni usio ipada wewe mm -hmm. nawe utakula na kushiba ndipo uh, ujitunze mm -hmm. usije ukamsahau uka bwana aliyekutoa nchi yako uh, nchi ya misri mm -hmm. uh, nyuba ya utumwa bwana yesu asifiwe amen hapa ni mungu anaongea na musa mm -hmm. amemtumia musa kuongea na wana wa israeli mm -hmm. kumbuka musa mm -hmm alitumwa kwa wana wa Israeli mm. wakiwa watumwa katika nchi ya Misri mm -hmm. walikuwa naishi kwenye mateso. Yes. Unajua hawa watu mimi nimekisema Biblia mm -hmm. kuna ufunuo mmoja Mungu amenipatia. Uh -huh. Hawa watu walipokuwa kwenye nchi ya Misri eh. walijisahau wakajisahau waliona kama wametosheka mm -hmm. maana Mungu alikuwa na chakula uh -huh. malazi mazuri mm -hmm. kila kitu kinaenda vizuri. Mm -hmm. Wakasahau Mungu uh -huh. kama walikuwa naomba Mungu alikuwa waombi tena kawaida. Uh -huh. E, unajua wani watu wa agano mm. Mungu alikuwa ameahidi baada ya miaka 40 nitakuja kuwachoa huko niwapeleke nchi ya hadi nchi ya hadi lakini hao watu wa wakaenda kule wakasikia wametosheka kabisa mm -hmm. wakawa na time na Mungu mm -hmm. wakati mmoja napose, wakati wote naposema haya maandiko mm -hmm. wanaambia wapendwa hivi mm -hmm. Kitu gani kilifanya Mungu asikie sauti yao? Mm -hmm. Ina maana watu wakati huo mwingine wote ambao walikuwa kule Misri mm -hmm. walipokuwa wametosheka mm -hmm. walikuwa wamesahau Mungu mm -hmm. na wakasahau ahadi za Mungu. Uh -huh. Kwa hivyo kama ni maombi walikuwa waombi tena. Mm -hmm. Kama ni kuwa na relationship na Mungu walikuwa hawana tena. Mm -hmm. Lakini alipoinuka mfalme mwingine asipomjua Yusufu uh -huh. akaanza kuwatesa. Akaanza mateso ndio alimsukuma wakaenda kumtafuta Mungu. Right. Bwana Yesu asante sana. Amen. Hata leo tuko na Wakristo ambao mm -hmm. wameokoka mm -hmm. wanabudi kikawaida. Mm -hmm. Wanatoa kikawaida. Mm -hmm. Wanaenda kwenye ibada kikawaida. Mm. kwa sababu hakuna kitu kinawasumbua mm -hmm. lakini wakati wanapata shida mm -hmm. ndio utawapata wameingia kwenye maombi mm. utawapata wakifunga na kuomba e. hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa wana wa Israeli bwana Yesu asifiwe sana Amina. mpaka ahadi ya Mungu ikadelay mm -hmm. ile miaka alikuwa amemwahidi Abraham mm. ya kwamba angekuja kuwatoa na wapeleke Canaan ikawa imepitiliza Aha. kwa sababu wao walisahau mm. wakaanza kuelewa wakaanza kufurahia yale mambo ambayo waliyapata pale mm -hmm. kama ni chakula na kula vizuri mambo na kula vizuri bwana asifiwe sana maana walikuwa natambulia sabi ya Yusufu. Mm. Lakini alipoinuka mfalme mwingine akaanza kuwatesa mm -hmm. ndipo alianza kumlilia Mungu. Uh -huh. Na Mungu akasikia kileo chao. Mm -hmm. Na wakati Mungu, mungu ni mzuri. Mm -hmm. Mungu hata wakati ambapo ume, umekosa kumuelewa mm -hmm. ataruhusu mateso. Mm -hmm. Na mateso yakiingia mm -hmm. wakati ukimgeukia mm -hmm. naye anageuka. Ndio mm -hmm. maana anasema ajapomuzinisha mwanadamu mm -hmm. hata hivyo atamrehemu. Mm -hmm. Atamremka namna gani mm -hmm. wakati utageuka. Bwana e. sana. Kwa hivyo Waisraeli waligeuka mm -hmm. wakaanza kumlilia Mungu wao. E. Wakakumbuka Mungu wa baba yao Abraham mm -hmm. wakaanza kumuita right. na Mungu akamtuma Musa aende watoe kule mm -hmm. awapeleke Canaan mm -hmm. nchi ile ambayo ni nzuri sasa mm -hmm. Mungu anamwambia Musa awaeleze ile nchi vile ilivyo mm -hmm. imagine anawaambia mm -hmm. utaingia katika nchi ambayo ina mashamba ambayo mjalima mm -hmm. nchi ambayo ina nyumba ambayo imepangwa vitu vizuri wow. haleluya kila Sini kitu kipo mepaga. na sisi nimepanga right. visima vimechimbwa tayari mm -hmm. haleluya miji tayari imejengwa mm -hmm. hey, haleluya wataingia wakae kule mm -hmm. na ukisoma hiyo maandiko kuanzia huko juu mm -hmm sema utakaposikia sauti yangu na kuitii mm. watakapozingatia sheria zangu mm -hmm. haleluya hivyo mungu akuapeleke apeleke watu kanan pasipo sheria uh -huh. pasipo kanuni uh -huh. pasipo principle no. lazima kuna principle zimewekwa mm. watu wasio kafikiria utajiri ni kuambia receive uh -huh. kwa sababu watu wengi wamengojea kuambia receive ndio mungu mtiza pokea utajiri hakuna mm. utajiri unatoka kwa hewa no. lazima mashati na sheria kuzingatiwa mm -hmm. bwana asifiwe sana Amina. na sheria yenyewe ni gani uh -huh. ni kumpata kristo mashani mwako mm. ukishampata kristo uh -huh. anaondoa la ana, e. anaondoa magonjwa mm -hmm. anaondoa mateso mm -hmm. anakupa uzima uh -huh. anakupa utajiri right. hiyo ndio kazi ya Kristo e. bwana asifiwe sana amina unapoishi kwenye madeni mm -hmm. Mungu atachukai kwenye madeni uh -huh. kuna kwanza watu wengi wanaodaiwa mm -hmm. watu waliokoka e. mm -hmm. kabisa ikweli mtu I tell you the truth mm -hmm. madeni yamejaa kila mahali mm -hmm. yani mpaka watu wanajiuliza uh -huh. tulikuja kwa ukovu tuje tuteseke ama ni vipi <laughs> mtu mpaka nakumbuka kule Misri e. alikotoka mm -hmm. kama hata Israeli walivofika jangwani mm -hmm. wakutana mateso wakaanza kukumbuka kule Mm -hmm. lakini hawa si namna hiyo mm -hmm. hawa ni kwa sababu gani mm -hmm. nataka wanielewa e. bwana yesu asiye sana Amina. wakati mwingine uko umempokea kristo uh -huh. lakini hautembei katika njia zake mm -hmm. haumti huyo mungu ambaye umempokea mm -hmm. unajua mwanamke akiolewa mtumishi wa mungu e. mwanamke yote ambaye ameolewa uh -huh. akitaka kuishi vizuri na mume wake mm -hmm. lazima aanze kujua tabia ya mume wake e, ajue mume wake anapenda kupigiwa pasi shati mm -hmm. anapenda kupekewa maji bafuni mm -hmm. anapenda kupokelewa e. anapenda kuhagiwa anapenda chakula fulani Uh -huh. sasa mwanamke akishajua mwana 
mke mume wake yuko namna ile mm -hmm. wakati ameolewa e. akianza kufanya vile vitu uh -huh. mwanaume ataanza kumpenda e. niliambia kina mama siku moja mm -hmm. ya kwamba mwanaume atangulii ata kupenda mm -hmm. wanawake ndio wana nature ya kupenda e. lakini wanaume hawanaga nature ya kupenda uh -huh. wana nature ya kutamani kwanza kutamani kwa maana Mungu anawaambia wapende ni kulazimisha mm -hmm. na lazimisha mm -hmm. hata wanawake hawaambiwagi wapende wa, 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 wa wanaambia wati maana nature yao sio kutii right Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo mwanamke akishaangalia mwanaume, mm -hmm. akajua ni nini mwanaume wake anataka. Mm -hmm. Akianza kufanya vile vitu, mm -hmm. hata kama mwanaume alimuua kwa kumtamani, mm -hmm. ataanza kubadilika, mm -hmm. ataanza kumpenda. Right. Ukiona mwanaume anatembea akipenda kusema mke wangu, mm -hmm. mke wangu, kila mali akiteja anamtaja mke wake, mm -hmm. ele huko ndani ni kuzuri. Mm -hmm. ndivyo Mungu wetu alivyo. Right. Unapoamua kumpata Yesu, mm -hmm. unaacha tabia zako za kale, mm -hmm. unakuwa kiumbe ki pia. E. Unajua mm -hmm. ni kweli roho mtakatifu ndio usaidia watu kuacha dhambi mm -hmm. lakini wewe mwenyewe utafanya maamuzi mm -hmm. ili aweze kukusaidia kuacha. Maana kama wewe mwenyewe hujafungua moyo wako right. hawezi kukusaidia. Mm -hmm. Lazima wewe mwenyewe uwe umemaanisha kwamba nimempa Yesu maisha, uh -huh. nimeacha mambo haya, mm -hmm. ninacha mpango wa kando, mm -hmm. ninacha washerati, mm -hmm. ninacha wizi, mm -hmm. ninacha kutoa mimba, right. ninacha kuiba, mm -hmm. ninacha kusema uongo, mm -hmm. ninacha kuleta fitina kwa watu wengine, hasa uh -huh. nimempa Yesu maisha yangu. Moyo wako unapodhamiria kuacha roho mtakatifu na kutpush. Uh -huh. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kukupush. Eh. Haleluya. Lakini tuko na wakisho wa kumakanisani wamejaa. Mm. Hawataki kutembea sawa sana mapenzi ya Mungu. Mm -hmm. Sasa ndo nakuta mkisho wa kanisani madeni yamemjaa. Eh. Anadaiwa na kanisa, mm -hmm. na dhiria zilizoweka, mm -hmm. anadaiwa na wapendwa, mm -hmm. anadaiwa na kiongozi wa kanisa. Wewe <laughs> <laughs> hata nisikia wengine wakisema pasta mtu ame mtu amehama kanisa kwa sababu pasta anamdai. Mm -hmm. Ndio ndio watumishi wa Mungu acheni kukopea washirika wenu. Eh, ni kweli. Hiyo ni makosa kubwa sana. Makosa makubwa. Bwana Yesu asiye sana. Amen. Haleluya. Kwa hivyo nataka niseme kitu kimoja. Mm -hmm. Atujau atujaitwa kutoka kule tulikokuwa mm -hmm. tuje tuwe maskini. Uh -uh. Mungu anajua umaskini ni sehemu ya kifungo. Mm -hmm. Yesu alisema nimekuja ili wafungwa wafunguliwe. Mm -hmm. Nani wa, walioteka wapate uhuru wao. Mm -hmm. Maana Mungu alimpaka mafuta kwa ajili hiyo. Mm -hmm. Haleluya. Hata mimi nikiwa kama mhubiri, e. hiyo ndio kazi ya Yesu naendeleza. Ile Yesu alianzisha mm -hmm. hicho ndio nachokifanya. Mm -hmm. Nitakutana mtu amefungwa na mfungua mm -hmm. apate utajiri. Mm -hmm. Haleluya. Mungu atukuita tuishi maskini mm -hmm. utajiri ni sehemu ya watoto wa Mungu mm -hmm. tena ni urithi wao mm -hmm. katika jina la Yesu hivyo mpendwa wakati ambapo unapitia shida mm -hmm. kuna shida zingine mm -hmm. ambazo zinatokana na majaribu ni mtihani mm -hmm. siku zote nasema Mungu ajikupa mtihani mm -hmm. Hautaondolewa na maombi. Uh -uh. Hautaondolewa kwa kupanda mbegu. Uh -uh. Hautaondolewa kwa kufanya kuomba. Uh -uh. Omba Mungu akupe neema. Maana jaribu mtihani lazima ufanye mpaka uh -huh. umalize. Mpaka umalize. Kama vile nilikaa miaka 15 bila mtoto, uh -huh. hii ilikuwa ni mtihani. Uh -huh. Lazima ningeufanya mpaka nimalize. Uh -huh. Miaka 15 sio kwamba sikuomba, uh -huh. sio kwamba sikufunga, uh -huh. sio kwamba sikutoa sadaka. Uh -huh. Zote nilifanya. Ulifanya lakini yu. Mungu akanyamaza. Wow. Kwa sababu ule ni mtihani lazima ningeufanya. Uh -huh. Lakini nikaushinda na sasa niko na watoto watatu na miujiza ya Bwana inafanyika katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo mpendo ambaye anataka Mm -hmm. Nataka ni kuambie Mungu anakupenda sana mm -hmm. na anataka uishi maisha mazuri mm -hmm. hataki uishi katika nyumba za kiajabu mm -hmm. ha, ha. Mm -hmm. kuna wakisu wengine ni kama walirogwa mm -hmm. wakiona mtu akona pesa mingi mm -hmm. akona magari mazuri e. wanaanza kuona ni kwa, kama wamejea kwa devotion mm -hmm. sijui kama ulishajua kuna mtu anaweza kuingia kwa nyumba yako mm -hmm. Mm -hmm. Aka au ni mjenga nyumba nzuri mm -hmm. au ni una ma, vitu ma, ma, mazuri e. anaanza kusema huyu mtu ni Freemason. Yaani hiyo ni kumuinua shetani mm -hmm. unamshusha Mungu. E, ni kwe. Sasa Mungu na shetani ana mwenye nguvu. Ni Mungu. Ni Mungu mwenye uivu. Kabisa. Haleluya. Amen. Na mimi nasemaga hakuna kitu nakichukia kama maskini. Mm. Kama Mungu angeliniita nibaki maskini mm -hmm. nadhani huu ukovu singeza kusogea nao. Mm -hmm. Kwa sababu ninajua kabisa 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 Mungu alitumba tuishi maisha mazuri. Mm -hmm. Haleluya. Akutumba tu maskini mm -hmm. ni sehemu na ni ahadi yake. Mm -hmm kaina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen. Cha muhimu ni kusikia sauti yake. Akawaambia mtaingia kwenye nyumba ambazo amkujenga. Hamkujenga nini? Na zimejaa vitu vizuri ndani. Mm. Nini ambao amkujenga? Aha. Uh -huh. Hiyo ina maanisha nini? Yes. Ah, uh, haleluya. Usifikiri kwamba ukiokoka utafanya kazi, mm -mm. lakini hautatumia nguvu kubwa, mm -hmm. maana nguvu ya Mungu itakuwa ndani yako. Mm -hmm. Haleluya. Amen. Kwa hivyo cha muhimu ni kumwamini Kristo mm -hmm. ili aweze kukusaidia. Mm. Usikubali, unajua? Mhm. Mm Mungu atakaji mtu adaiwe. Hivi <laughs> mm -hmm. unashajua mm -hmm. kama kuna kitu nikichukia ni kudaiwa. Kudaiwa. Mhm. Mm kudaiwa. <laughs> mtu wa Mungu hapa anasikiliza. Mm -hmm. Naomba mtazama kwa Facebook Live. Mm -hmm. Madeni ni mabaya. Mabaya sana. 
na deni anaweza kukosesha amani mm. ukakosa uhuru unakaa kama unajua hata wewe na mtumwa yeah najua hata wewe unaongea na wewe hapa sasa hivi nasikiliza mm. unajua wewe ni mtumwa mahali fulani mm. kwa ile soko unafanyaga kazi wewe ni mtumwa mm-hmm. kwa ile biashara unafanyaga wewe ni mtumwa mm. hata kanisa limekuwa mtumwa mm-hmm. Mungu hataki mambo ya yale namna hiyo mm-hmm. anataka ukopeshe na si ukope yes. kwa jina la Yesu Amina. Mungu aliambia Israeli mtakopa mtakopesha mm. haleluya Amina Unachotakiwa ni kumwamini Mungu mm-hmm. na Mungu atakusaidia. Amen. Na Biblia inasema kwenye kitabu cha Matthew mm-hmm. chapter 6 verse 33 mm-hmm. na kwamba tafuteni kwanza ufalme mbinguni mm-hmm. na haki yake mm-hmm. na mengine mtazidishiwa. Mm-hmm. Lakini watu wanatangulia kutafuta vitu. Vitu. Eh, watu wengi wanakuja kanisani mtumishi wa Mungu, mm-hmm. hawakuji kwa sababu wanamtaka Yesu, uh-huh. wanakuja kwa sababu wanataka vitu. Mm-hmm. Ndio maana unakuta unauziwa mawe, mafuta, vifagio, vitambaa, mm-hmm. mtauziwa mpaka vitu vya ajabu mm-hmm. kwa sababu ya kukataa kumpata Yesu. Mm-hmm. Mpate Kristo. Yes. Yesu ndio utajiri wa kweli. Mm. Haleluya. Ukitaka kumpata kupata utajiri mm-hmm. kwanza umpate Yesu. Mm. Ukitaka kupata nyumba nzuri, mtafute right. Yesu. Ukitaka uwe na ndoa nzuri, mm-hmm. mtafute Yesu. Mm. Ukitaka uwe na familia nzuri, mpate Yesu kwanza. Mm. Yesu ni injinia yes. atakutengeneza Amen. kwa jina la Yesu. Amina. Usitembee ukinyang'anya watu fedha zao, mm-hmm. ukiua watu, mm-hmm. ukinyang'anya watu mali zao mm-hmm. ili upate utajiri, mm-hmm. utaishi kwa laana. Usiue watu wengine udhani kwamba wewe ndio utaishi vizuri. Mm-hmm. Kama uliwahi kuua, mm-hmm. unahitaji msa Mm. unahitaji Yesu aingie machani mwako mm-hmm. maana hiyo damu itakulalia tu mm-hmm. wewe ambaye umetoa mimba hiyo damu itakufuata kokote wendako mm-hmm. hautapata amani uh-uh. kuna watu ambao ndio wazazi na watesa kuna watu na magonjwa ya chabu mm-hmm. kwa sababu ya madhambi ambayo wamefanya uh-huh. kwa sababu ya damu ambazo zinawadai mm-hmm. kwa sababu waliua walitoa mm-hmm. mimba mm-hmm. wakujua kwamba Mungu anawaangalia mm-hmm. unahitaji Kristo Yesu yes. haleluya unaweza ukaona leo unaishi kwa umaskini unaishi na madeni mm-hmm. kumbe kuna damu inalia juu yako mm-hmm. kuna dhambi ulifanya right. kuna dhuluma ulifanya mm. ulinyang'anya watu ploti zao mm-hmm. na ukawapeleka mpaka mahakamani mm. kwa sababu ulikuwa una uwezo wa kifedha mm-hmm. wao walikuwa hawana uwezo wa kifedha mm-hmm. ukatumia mwakili mm-hmm. na ukawanyang'anya mm-hmm. leo umejenga hapo ploti mm-hmm. ili uendelee kulipisha renti mm-hmm. wao waishi kwa mateso hiyo uh-huh. nyumba hata kama watakupatia renti mm-hmm. haitakupa amani uh-huh. unahitaji Yesu mm-hmm. yeye ndio mwenye utajiri wa kweli mm-hmm. haleluya utajiri ni sehemu ya wakristo mm-hmm. lazima ujue namna ya kumwamini Mungu na kumti right. katika jina la Yesu Amen. lakini usipoelewa mm-hmm. utajiri ukuji kwa kuambia receive uh-uh. kuna watu wanauzia vitambaa e. wanauzia sticker mm-hmm. wanauzia mawe mm-hmm. wengine wanauzia sabuni wanaoga nayo mwaka mzima maana mm-hmm. imenunuliwa mm-hmm. hawataki ishe e. e. kwa sababu hiyo wow. sabuni kuna upako ya kuleta utajiri uh-huh. upako wa utajiri mm-hmm. kutembea katika njia za buni mm-hmm. haleluya waizi wale waliambia mkisikia sauti yangu na kuiti mm-hmm. utaingia kwenye nyumba mm-hmm. yenye vitu vizuri yeah. ambazo ninyi mjui kama ni tv iko kama ni masofa seti yako kila kitu kipo uh-huh. haleluya hiyo ni kumaanisha nini mm. ukimpata kristo mm-hmm. atakupa nguvu ya kupata utajiri haleluya wokovu sio kwa maskini haleluya hakuna utajiri kama kuokoka wokovu mm-hmm. ni utajiri wa kweli mm-hmm. utajiri ambao hauna kansa mm-hmm. utajiri ambao hauna pressure Nikweli. utajiri ambao hauna kisukari mm-hmm. utajiri ambao hakuna kutokuelewana kwa ndoa Amen. utajiri ambao umejaa baraka mm-hmm. leo hii kuna mtu kule duniani akiongeza utajiri uh-huh. ndio anaongeza mpango wa kando ndio mm-hmm. maana nakuta ndoa imesamaratika uh-huh. watu wameacha biblia kama, kama mayatima uh-huh. laana inakufuata uh-huh. na mpango wako wa kando maana hata huyu mpango wa kando ulionaye hata kusaidia uh-huh. mwishowe utabaki au na chochote watoto wako wamewacha kalaana uh-huh. wewe mwenyewe umebaki empty uh-huh. kwa sababu umemkataa Kristo uh-huh. bwana asifiwe sana Amen. Mungu aliambia Musa ukishatoa misi sasa nataka niwapeleke kwenye nchi nzuri uh-huh. lakini wakizingatia uh-huh. katika jina la Yesu sikiliza mtu wa Mungu kuambia kitu hesabu yes. cha kitumkumbu la Torati uh-huh. Kumbuka kumbe la Torati mhm sura 39 kuna 9 mhm mhm mstari wake ni wa 19 mhm uh, msikilizaji wetu mtazamaji niweze nikuwasha niweze kukibia pale mhm 30 mstari wake ni huo wa 19 19 mhm nao unasema hivi mhm uh, na bigu na nyishi mm-hmm. juu yenu hivi leo mm-hmm. kuwa nimekuwekea uh, nime bele yako uzima na mauti mm-hmm. baraka na laana mm-hmm. basi chagua uzima mm-hmm. ili uwe hai mm-hmm. wewe na uzao wako yeah. <laughs> ameka baraka na laana na laana mtu ambaye amebarikiwa mm-hmm hawezi kuwa na laana uh-uh. ma, la, magonjo si laana e, kabisa evisirans ni laana ni laana lakini ukiwa una baraka ba, umebarikiwa ndio maana kasema uta, baraka si utajiri ndio maana biblia inasema kwenye kitabu cha proverb e. ile mithali 10 mstari wa 22 mm-hmm. ya kwamba baraka ya Mungu utajirisha mm-hmm. kwa hivyo baraka ya Mungu ndio ileta utajiri na ina so, baraka si uko na amani mm-hmm. uko na amani na kila mtu ni kweli 
au na kinyongo na watu mm-hmm. uko na furaha mtu mwenye furaha na kuna amani anakibali kwa watu wote anapata ma connection za maana kabisa lakini mtu ambaye hana baraka kwa Mungu mm-hmm. anaishi na vita au na kibali kwa watu mm-hmm. laana zinakufuata mm-hmm. hata kama utawekewa milioni ishirini hapo mm-hmm. magonjwa atakufuata mm-hmm. kisirani kitakufuata mm-hmm. hakuna siku utakuwa na amani mm-hmm. mpate Yesu mm-hmm. akasema chagua nimekuwekea mbele yako baraka mm-hmm. na laana na laana uzima na mauti basi mm-hmm. yakuwa baraka ukaishi mm-hmm. chagua mauti ukufa wewe na laibu hujeta hapo vizuri mm. mm. eh inasema hivi wewe msali wa 10 na nasishuhudia bigu na nchi mm-hmm. eh, juu yenu hivi leo mm-hmm. kuwa nimekuwekea bele yako mm-hmm. uzima na mauti mm-hmm. baraka na laana mm-hmm. basi chagua uzima ili uwe hai yeah. wewe na uzawa uchague uzima ili uwe hai, hai kumkata Yesu ni kukata uzima. Kukata uzima. Yeah, ukimkata Yesu umetagua mauti. Yes. Ndio kwamba anikosae mimi. Mm-hmm. Ukisoma kitabu cha mithali ile sura ya nane kuanzia saa 34. Right. Nasema anaheri mtu yule ambaye yuko katika vizingiti vyangu mm-hmm. akiningoja kunisikiza siku zote. Mm-hmm. Na ukienda pale chini anasema anikosae anataka mauti. Mm-hmm. Lakini anipatae mimi anapata uzima. uzima. Haleluya. Amen. Kwe, mungu anapokupa utajiri mm-hmm. Mungu ajikupa kitu akupe kitu yenye uzuni. Mungu ajikupa pia mke. Uh-huh. Huyo mke hakuna siku mtakosana. Na hata kama mtakosana kuna ushindi mbele. Mm. Maana majaribu yatakuja na utayashinda. Uh-huh. Lakini kama si Mungu mkono wa Mungu umehusika, uh-huh. make sure umempata Yesu maana ukiwana Yesu ndani yako, uh-huh. atakupa kila kitu ambacho kitahusika katika maisha yako. Uh-huh. Mkono wa Bwana utakuwa juu hicho kitu Nikwe. na utakuwa na baraka. Bwana Yesu asiye sana. Wewe ukichagua uzima ni kumpata Kristo. Uh-huh. Aliambia waizali chagueni uzima, chagueni uh-huh. baraka mwende muishi. Uh-huh. Ama mchague laana mkafe. Uh-huh ukichagua laana ni kumkata nani Kristo mm, yani ukimkata Mungu mm. umekata ume, 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 umekata uzima mm. ukimkata Mungu umekata baraka Bwana mm. Yesu asiye sana umechagua laana na mauti yes. mtu ambaye ana laana aishi maisha marefu mm. laana ikiwa juu yako uishi maisha marefu unakufa maisha mafupi sana mm. unaweza ukawa na utajiri baada ya kujenga nyumba zote umejenga mm-hmm. ukafa kabla hujafurahia mali yako mm. maana Mungu anataka ukiwa na kitu mm-hmm. ukifurahie hiyo mm-hmm. ndio Mungu anataka right. yani Mungu hawezi kukupa mali leo mm-hmm. alafu unakufa kesho mm-hmm. yani hata hujafurahia kile kitu ambacho hiyo sio mpango wa Mungu Apana. Mungu anataka ikikupa mali mm-hmm. mtumishi wa Mungu anataka ni wewe ambao unasikiliza mm-hmm. naye ambako kwenye Facebook live mm-hmm. unanitazama yes. Mungu akikupa mali mm-hmm. lazima utaifurahia mpaka uzeke mm-hmm. mpaka wajukuu na wajukuu wako wow. watayafurahia mali mm-hmm. utaishi ukila na kunywa mm-hmm. watoto wako watafurahia mm-hmm. watoto wa watoto wako wakiwa na kuolewa kwa na washuhudia mm. na mali ambayo uko nazo mm-hmm. watu wako watazifurahia yes. wewe kuna watu wako na mali hata wakifa mm-hmm. watu wao hawezi kuzifurahia mm-hmm. watakufa na laana unaona tajiri amekufa ameacha magorofa mm-hmm. lakini wana watoto wanakunywa changa mm-hmm. wanapiga watu robari mm-hmm. maana hizo pesa hazikupatikana kwa njia sawa ni pesa ya dhuluma mm-hmm. watoto wanakosa akili mm-hmm. wamesoma mpaka wamefika university mm-hmm. lakini wamekuwa na madawa kulevia mm-hmm. wamekuwa ni malesbian mm-hmm. wamekuwa ni mashoga mm-hmm. kwa sababu fedha zile ambazo zimewasomesha mm-hmm. hazikutoka kwa Mungu ni fedha za laana Natani kwambie kuna fedha za Mungu, e. kuna mali ya Mungu right. ikiwa juu yako. Mm-hmm. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha nikuonyeshe ndio ujue mm-hmm. kwamba mtu ambaye amebarikiwa mm-hmm. atakula mali yake mpaka kiwa mzee. Mm-hmm. Kitabu cha Psalms 128 mm-hmm. anzia mstari wa kwanza. Mm-hmm. Yeah. Zaburi e, 128 na mm-hmm. e, tuanzie mstari wake ni huo wa kwanza. Mm-hmm. Yes, nayo Biblia inasema hivi. Uh, heri kila mtu amshae Bwana. Mm-hmm aedaye katika njia yake. Uh-huh. Uh, taabu ya mikono ehe mm. yes ngoja uh, nirudie tena. <laughs> yes uh, heri kila mtu amshae Bwana. Uh-huh. Aedaye katika njia yake. Uh-huh. Uh, taabu ya mikono yako ataila utaila. Aha hakika mm. utaila. Kuna unajua tusikilie tu, 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 tu hapo e. tutaendelea. Mm. Heri mtu yule amchae Bwana. Bwana. Mm-hmm. Mana tabu ya kazi ya mikono yake ataikula. Mm-hmm. Wako watu wanatafuta fedha mm-hmm. baada ya kuzipata, mm-hmm. hawatazikula. Mm-hmm. Zitakuliwa na watu wengine. Mm-hmm. Hata watoto wao hawatakula. Mm-hmm. Haleluya. Amen. Hawatakula pasta. Hawezi. Hawatakula mm-hmm. kwa sababu hizi ile fedha ni za laana. Mm-hmm. Walinyanganya watu pesa zao, mm-hmm. walidhulumu watu, mm-hmm. walifanya njia za, za mikato, mm-hmm. walitoa mimba, mm-hmm. walifanya umalaya, mm-hmm. walivunja ndoa za watu mm-hmm. ndio wakajipatia hizo fedha. Mm-hmm. Hizo pesa hakuna vile zitasaidia. Maana baraka za zinazotoka kwa shetani mm-hmm. zinaangamiza. Mm-hmm. Lakini baraka za Mungu hazina uzuni. Ninachokushauri ambao unanitazama, mm-hmm. naomba unasikiliza kwa radio. Mm-hmm. Unamhitaji Yesu. Yes. Haleluya. Uwezi kutumia nguvu 
yako kwa hii dunia na ushinde no. kuna nguvu mbili mm -hmm. ya shetani mm -hmm. na ya Mungu na, na ukikata Mungu ujue uko kwa shetani mm. ukikata shetani njo kwa Yesu mm. wewe kata Mungu na ukata shetani uwezi tofauti na hapo shetani ata control mm -hmm. na atakutumia vile anavyotaka mm. kuna watu wanaishi ni kama hakuna Mungu mm. yeye hata kanisani akanyagi mm -hmm. na wengine na mtu ambaye anatazama mm. kuna mwingine hata endaji kanisani mm. kuna mwingine hata ajui sadaka inatolewaje mm. kuna mwingine hata ajui baada inafanywaje mm -hmm. yani atakimhubiria Yesu kwake anaona hakuna shida mm -hmm. kwa sababu anaona akona fedha mm -hmm. akona mali nzuri mm -hmm. anaona wewe ndio uko na shida ndio maana unamhubiria mm. tani kwa ndoki unaona hapa kwa redumi mimi siko na shida sio shida imenileta hapa no. ni kwa sababu nimetumwa na Mungu mm. nikuletea habari njema ili wewe upone mm. katika jina la Yesu Kristo wewe ambao unanisikiliza ambao unanitazama mm -hmm. nataka kuambie ukimpatia Yesu maisha yako mm. na umwamini Kristo mm -hmm. na utembee na yeye mm -hmm. atahudumia maisha yako hakuna siku utakuwa na madeni hakuna mm -hmm. siku utakuwa na unaaibika mm -hmm. watoto wako wataibika uh -huh. daudi akasema ya kwamba mm -hmm. nalikuwa kijana mm -hmm. nasa nimekuwa mzee mm -hmm. sija ikuwa na mwenye haki akiwa ameachwa uh -huh. mwenye haki hawezi akaachwa mm -hmm. mungu macho yake iko kila mahali uh -huh. ili amhudumie mwenye haki Nikweli. katika jina la Yesu amen haleluya kwa hivyo mungu ana make sure kazi ya mikono yako utaikula utaikulia hakuna kitu kibaya umejenga nyumba kaiole mm -hmm. umejenga karubangi uh -huh. umejenga danora mm -hmm. umejenga alafu unakufa na kapresha tu unakufa, unakufa na stroke e. alafu watoto wako pia umewaacha kwenye shida mm -hmm. umewaacha kwenye makesi mm hiyo -hmm. sio mpango wa Mungu no. Mungu anataka hata ukifa mm -hmm. uache mpango mzuri na watoto wako ndio mm -hmm. maana hata Ezekiel kitabu kile cha Isaya 38 mm -hmm. Ezekiel anaambiwa pange mambo ya nyumba yake mm -hmm. maana atakufa yeah. Mungu alimpatia mpaka fever mm -hmm. ya kupangia watoto wake mm -hmm. namna watakavyokaa wow. leo unakufa tu kumu mm -hmm. unaacha shida unaacha mali ya chukuliwa na watu ambao hata wajui mm -hmm. wengine hata waliandikia sister zao mali mm -hmm. waliandikia hata wake zao mm -hmm. maana hizo nyumba zina amani mm -hmm. mbaya ikikosa amani mm -hmm. unakuta mtu anaandikia sister yake mali zake mm -hmm. akiambia next of kin anasema sisa sisa na wako na mke sasa hiyo ni ndoa kweli hiyo ndoa hiyo 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 ni hiyo ni kama kuishi ni kama ni kama fisi anaishi na chui kwa nyumba kwa nyumba kwa sana unataka Mungu akiwa na wewe anakupa ndoa nzuri unachostahili ni kutii Mungu na kutembea katika njia zake ukitembea katika njia za Mungu atakubariki usifikiri baraka za kuja pasa juu hapa amesema receive Mungu wakati pasa anasema receive Mungu anatembea akiangalia ni wapi hizi baraka zitakwenda lazima kwanza zinamwajikia kwa mtu ambaye anamtii Mungu zinamwajikia kwa mtu ambaye anamwomba Mm -hmm. Kumcha Bwana the meaning kwamba ni mm -hmm. kumhofu Mungu. Uh -huh. Kuna watu ambao wana wameokoka lakini hata wameogopaji Mungu. Wewe mm -hmm. umeokoka na kuna mpango wa kando. Mm -hmm. Umeokoka na unatoa mpaka mimba ili usiaibike. Mm -hmm. Hata wengine wametumia wame watoto wao kutoa mimba kwa sababu wao ni wazao kanisa mm -hmm. wasio kaibika. Mm -hmm. Basta nataka kuambia ukweli. Mimi nimeona vitu vingi. Uh -huh. Mtu kwa sababu ni mzuri wa kanisa mm -hmm. ni kwa sababu anaheshimika kanisani. Mm -hmm amejaza na rumta tufanana kwa lugha. <laughs> mtoto wake ameshika mimba <laughs> na hataki kuaibika. <laughs> Wanaungana na mama yake na, mke, na mama mtoto <laughs> wanaenda kumtoa mimba mtoto. <laughs> Utadaiwa. Lazima udaiwa. Chochote unachokifanya kwenye maisha yako ume, umeua. Hakuna mbegu utaipanda kwa hii dunia. <laughs> Kama ulitoa mimba ujue utavuna. <laughs> Kama uliua ujue utavuna. <laughs> Kama ulifanya chochote kibaya <laughs> ujue utavuna. <laughs> Kitabu cha Wagalatia <laughs> ile sura ya 6 sura ya 7 nasema <laughs> kila apandacho mtu <laughs> atakivuna. Atakivuna. <laughs> yaani hata kama hujakivuna kinamea <laughs> kuna siku kitakomaa na utakivuna. Wow. Kuna watu wanapitia mateso saa hii <laughs> hata ukimkuta unamhurumia <laughs> lakini mbingu azimhurumii. <laughs> Maana mbingu ndio zinajua kile ambacho analipwa. <laughs> lakini wewe unamhurumia bifu inamshekerea tu unaweza kutata kamzee kanapitia shida kamzee ukakaonea uruma kwa sababu ni kamzee mm. ukatamani ukasaidie mm -hmm. lakini unajua kile kijana alifanya nini mm -hmm. Mungu anajua kile ambacho alifanya Alifani. ni kitu gani kitatoa watu kwa shida mm -hmm. ni wampatie Yesu maisha yao ni Yesu ni wamsamaha mm. anasamehe dhambi ni Yesu anaosha kabisa mm. ukimpatia Kristo maisha yako anakuondolea dhambi anaondoa laana mm -hmm. anafanya maisha yako kuwa nyu mm -hmm. katika jina la Yesu Amen. anasema utakula kazi ya mikono yako ya mikono ya endelee mtumishi wa Bwana Ita, inasema hivi mm -hmm. utakuwa heri uh -huh. na kwako kwema unasikia utakuwa heri na kwako kwema wangapi ni matajina si heri hawana heri wowote mm, ni kweli yani unakuta unaweza kwenda kwa bala mm -hmm. ukakuta mtu anakunywa pombe mm -hmm. ukafeel labda nikiwa kwa nayo mm -hmm. lakini anaondoa anakunywa ili mawazo yaondoke yaondoke aingie kwa gari aweze kuendesha gari mm -hmm. maana hawezi mm -hmm. kwa sababu nyumbani ni, ni kama chechina na kosovo mm -hmm. hakuna amani kule mm -hmm. wako watu ambao ni matajiri leo mm -hmm. na mimi naongea na mtu nasikiliza mm -hmm. 
mke akipika chakula bwana hizi kukula mm, kila mtu anajipikia kivi yake ni kweli wako watu wametalikiana mm-hmm. wameamua tu waishi mm-hmm. kwa ajili ya kusebwa watoto wao wako tu kwa nyumba moja hey. lakini walitakikiana walitalikiana ili mtu mm. ili tu ili tu watoto wasikuje ku mm-hmm. wamekubaliana tuishi tu hivyo lakini kila mtu akona mpango wake kila mtu mm-hmm. ili watoto wasije wakatuchukue lakini hata watoto wa ili spiritually yani mm-hmm. kiroho mm-hmm. iyo connection mm-hmm. ni kama mtumishi mm-hmm. kama ukiwa mchungaji ukikosana mke wako mm-hmm. hata usimame pale juu mm-hmm. kanisa kutaanza kuharibika maana ile ni mambo ya kiroho mm-hmm. kwa hiyo hata kama utaficha mtoto mm-hmm. roho haitamficha haiwezi uh-huh. atajua tu mm-hmm. na ataharibikiwa mm-hmm. kitakachomsaidia uh-huh. si kutengana mm-hmm. si kugambiana tukae hivi ni watoto wakae vizuri mm-hmm. ni kuja kwa Yesu mm-hmm. Yesu ni mtengenezaji katika jina la Yesu Kristo amen mm-hmm. Uzali wake watatu nasema uh-huh. mkeo atakuwa kama mzabibu zao mkeo atakuwa kama kuna mm-hmm. <laughs> hebu nikuulize ambaye nasikiliza na ambaye nitazama mm-hmm. nataka nikwambie Yesu nakupenda yes. swali linakuja mm-hmm. mke wako ni mzabibu kama ni kama mzabibu kwa meza yako mm-hmm. hebu malizia mm-hmm. swali nzuri sana eh, mke wako ni kama mzabibu mm-hmm. ama ni kama mbwa mitu mm-hmm. ama ni kama nyoka <laughs> maana wengine wameitwa malaya mm-hmm. wengine wakaitwa nyoka mm-hmm. wengine wakaitwa mbwa mm-hmm. yani kutokukaa bila Yesu mm-hmm. ni, ni, ni yani ni sifuri mm-hmm. kukaa bila Yesu mm-hmm. yani umeisha mm-hmm. kukaa na Yesu ni jambo jema mm-hmm. kwa Yesu kuna miujiza mm-hmm. Mungu aliniponya mm-hmm. na kanipa uhuru akanipa uzima mm-hmm. na kanipatia mke wow. nimeishi miaka 15 bila watoto mm-hmm. lakini tuko na amani mm-hmm. na sasa niko watoto watatu uh-huh. hii amani imetoka kwa nani uh-huh. kwa Kristo Yesu kwa Kristo Yesu haleluya amen nampenda Mungu amen mm-hmm. inasema hivi uh, vibani uh, mwa nyumba yako mm-hmm. wanao kama mishe ya mizaitu yani wat, mke wako atakuwa kama mzabibu e. na watoto wako atakuwa kama mche ya mizabibu e. Ina, inasema atakuwa mtu hii atakuwa hivyo mtu yule anamcha One. Namba 1 atafanya kazi, mm-hmm. namba 2 atakula kazi ya mikono yake, mm-hmm. namba 3 mke wake atakuwa kama mzabibu, mm-hmm. namba 4 watoto wake atakuwa kama mm-hmm. maua. Maua. <laughs> Bwana asifiwe sana. Si kama mke ndio atakuwa kama maua ama hebu sio matutsike vizuri. I, imesema hivi, uh-huh. wanao kama mishe ya mizaituni. Uh-huh. Mishe ya mizaituni. Uh-huh. Uh, wakizuguka Misa. meza yako. Uh-huh. Tazama atabariki uh, atazama uh-huh. atabarikiwa uh-huh. hivyo yule amshae bwana yeah, yule anancha bwana mm. unajua kuokoka na kwenda kanisani si kumcha bwana mm-hmm. kumcha bwana ni kutembea katika hofu ya Mungu mm-hmm. yani kiochote ambacho unajua kila mtukiza Mungu huwezi ukafanya mm-hmm. bwana asifiwe sana unamtii Mungu mm-hmm. biblia inasema kwenye kitabu kile cha Isaya mm-hmm. chapter 1 verse 18 mm-hmm. ukitii kama mm-hmm. mkisikia sauti yangu mm-hmm. na mkitii mm-hmm. mtakula mema ya nchi mm-hmm. kwani mema ya nchi ni nini uh-huh. ni magari mazuri magari mazuri nyumba nzuri uh-huh. mashamba mazuri mm-hmm. hata ukifa unachia watoto wako urithi hata unakula vizuri yeah. Yeah, una... So mm-hmm. kwa mezuwa kula kideri kwa chochoro huko mm-hmm. Kinauza 20 bobu na ujua tayi mafuta ime, na mafuta ime gari mm-hmm. Unajumuza una kideri mepiko na shingapi mm-hmm. Lakini nikuwa nakula kwa sabi ya kiwango chako Nikuwe Kasa mungu wa kikuinua mm-hmm. Mungu wa nakuinua kutoka zero Bibi sema from nothing to nothing mm-hmm. to, to something To something Yeah mungu wa yes. nakutua kutoka mali ya bapu hauna mm-hmm. Mpaka unakuwa nacho mm-hmm. Katika jina la Yesu Kiso Amen Wana Yesu asio sana Amina Asa mungu wa nakuinua mpaka unakula vizuri Unakuna vizuri Eh yeah, na asio tu unakuwa na pesa unakula chakula kina chumvi Mm-mm. unakula chakula kina mafuta wewe una nyumba nzuri nyumba yako yenyewe ni kama palace mm-hmm. eh mm-hmm. magari yenyewe kutembea mpaka ikija kwa shimo mm-hmm. ni kama yamepanda ni kama ndege imepaa e. lakini pressure zimekuzamia oh. magonjwa yamekuzamia chakula chako huli kwa furaha mm-hmm. kwa sababu hauna Mungu mm-hmm. wewe tajiri na nitazama mm-hmm. unamhitaji Yesu mm-hmm. aponye ndoa yako aponye maisha yako mm-hmm. aponye mwili wako mm-hmm. hata kama walikuambia hakuna Mungu mm-hmm. hata nikwambie Mungu yupo, yupo. na anaishi mm-hmm tu mmoja kanambia pasta hakunaka Mungu. Mhm. Nikamwambia wewe unasema kuna Mungu. Asema mimi nilikuwa mpasta wa IIC na nikatoka huko. Sasa nyinyi nasema kuna Mungu ni ujinga. Akanielezea na nikaona huyu jamaa Biblia imejaa kwa kichwa. Nikaona huyu mtu. Roma mtakatifu akaniambia huyu mtu huwezi kumsaidia. Ukitaka kumsaidia muambie kuhusu maumbile yake. Nikamwambia hebu jiangalie wewe. Tumesema kuna Mungu. Si una macho. Eh. Alafu huyu macho imeekewa kope za kuzuia vumbi. Eh. Una mdomo. Mhm. Ina kinywa ina ina ulimi ya kionja. Mm. Ina 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 meno kutafuna. Mm. Alafu hapo hiyo pua ikaiko karibu na mdomo ndio inuse kitu kabla hujakula sio kwa kula kitu kibaya. Mm. Nikamwambia ukiangalia ma, makalio yako mm. imewekewa nyama kubwa ndio mm-hmm. ukikaa usi, usiumie. Mm. Hivi nikamuuliza una vidole kwenye miguu mm-hmm. vinashika breki vimewekwa ili ukianguka mahali mm-hmm. unashika break. Unashika break. Yeah, una mikono ya kushika na kubeba kitu. Mm-hmm. Nikamwambia kuna kitu kinazatoka from nowhere tu mm-hmm. kimetengenezwa hivyo. Mm-hmm. Hakuna alinyamaza. 
<laughs> Nikamwambia chaga ujinga. Bila sema mtu mjinga anasema mbi, hakuna. Mm-hmm. Bila sema kitabu cha Zaburi kuna nne. Mm-hmm. Nasema mpumbavu amesema moyoni hakuna Mungu. Mungu. Utamkata mm-hmm. Mungu mm-hmm. lakini siku ya mwisho ndiye atakaye kuhukumu. Mm-hmm. Kumbuka kuna uzima wa milele mm-hmm. na kuna moto wa milele. Wale ambao wamempata Kristo wataishi maisha ya ushindi hapa duniani mm-hmm. na mwishoe watapata uzima wa milele. Mm-hmm. Na wale walimkataa wale walimkataa Yesu. Mm-hmm. Bwana asifiwe. Wale walimkataa Yesu. Yes. Wataishi maisha ya mateso kwa dunia mm. na watakufa waende jahanamu ya milele. Mm. Sasa utaishi unajua kuna maeneo matatu yes. ya kuishi katika mateso. Right. Na kuna maeneo matatu mm-hmm. ya kuishi kwa furaha. Mm-hmm. Wacha niseme kitu na watu wajue. Mhm. Mkristo aliyokoka mm-hmm. akiishi kwa aki, 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 aki na, si kukoka kwa mdomo mm-hmm. kutoka ndani ya moyo. Mm-hmm. Mungu atampatia ushindi katika maisha ya dunia. Mm-hmm kwa sababu tamondolea laana magonjo mateso hizo atampatia utajiri uh-huh. wa kiroho na wakimwe. Mhm. Uh-huh. Namba 2. Mhm. Uh-huh. Akifa. Uh-huh. Ataenda paradiso. Sio mbinguni. Hapana, paradiso. Biblia inasema kwamba Mhm. Heri wafao katika mm-hmm. Bwana. Biblia inasema mauti ya wacha Mungu yanampa Mungu tukufu. Mm-hmm. Lakini kuna mauti ya watu ambao ni wakora, ni wahizi, ni wanyang'anyi, ni uh-huh. malaya. Hiyo hawezi kumpa Mungu tukufu. Uh-uh. Sasa yule akienda paradiso anangojea siku ya mwisho uh-huh. wakati Yesu atakapokuja uh-huh. kuleta hukumu uh-huh. ataenda uzima milele. Uh-huh. Lakini yule ambaye amemkata Kristo uh-huh. ataishi kwa mateso hapa duniani. Uh-huh. Akitoka kwenye ile mateso akikufa uh-huh. anaenda kuzimu. Uh-huh. Kuzimu ni sehemu ya mateso. mateso. Akingojea wakati wa hukumu uh-huh. wakati Yesu atakapokurudi kuja kuhukumu wazima na wafu uh-huh. ataenda jehanamu. Uh-huh. Unajua mambo ya duniani yanayofanyika ni example ya mambo ya mbinguni. Uh-huh. Hapa duniani kabla hujapelekwa jela uh-huh. unapelekwa seli. Uh-huh. Kwa hivyo kuzimu ni seli mm-hmm. ya kungojea mm-hmm. hukumu. Ni <laughs> seli. Yeah. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo nataka niongee na mtu ambaye anasikiliza uh-huh. na yeye bwana mtazama. Eh. Mm-hmm. Mungu si masikini mm-hmm. vitu vyote ni vyake. Ni vyake. Niulize kwa nini Mungu aliumba dunia akaweka lami? Uh-huh. Akaweka mafuta? Mafuta. Akaweka chuma? Uh-huh. Akaweka matofali? Uh-huh kila kitu unachokiona kilioko yani Mungu alikuwa anaona anga utaka dhahabu iko tu hapa akaweka dhahabu ya almasta zote hizo mm, ziko na nataka kuambia watu Mungu alikuwa anajua kila kitu unachokifanya kila kitu hata hii mixer yako umeweka hapa e, Mungu kwa... alikuwa ameiona alikuwa ameiona siku moja wakati mke m- m- wangu ambapo alijifungua mtoto wa kwanza e. akapata mimba ya pili ya haraka haraka mhm alafu mtoto ameota meno kwa siku kwa muda mchache uh-huh. akiwa ni miezi minne alikuwa na meno imekaribia 14 haya sikiliza mtumishi wa bwana uh-huh. nikiwa niuliza swali uh-huh. kwa nini mtoto ameota meno hivyo haraka uh-huh. hii swali nimepata jibu uh-huh. alafu wakati mke mke wangu wapali, wakati alipima kaambia kuna ujauzito uh-huh. na jamaliza kunyonyesha uh-huh. nikaanza kuwaza uh-huh. mungu aliniuliza swali uh-huh. kwa nini ndege ziko na magamba Sizungumzi mm-hmm. ndege hizi za za kuza ku zimetengenezwa na wanadamu. Uh-huh. Nazungumza viumbe. Eh viumbe. Unajua viumbe zinakoka na magamba. Bad yes. Nikafikiria nikaanza natafakari kasema sijui. Mm-hmm. Akaniambia kwa sababu niliona waya za stima kabla nyinyi mjaziweka. Uh-huh. Kwa hivyo hizo gamba ziliwekwa ndio zikikanyaga za waya za stima zisiumie. Oh, oh ni kweli. Kwa hivyo Mungu uh-huh. alicreate kila kitu akiwa anajua kitakachokuja kufanyika. Uh-huh. Sasa ukipata mtu akikwambia kuna Mungu huyu ni mjinga. Huyu uh-huh. ni mjinga. Haelewi <laughs> kabisa. Kwa hivyo vitu vyote ambavyo vimeambwa kwa dunia ni vya ni vya watoto wa Mungu. Mm. Si za watu wa mataifa watu uh-huh. wa jamjua Mungu ni za watu wa Mungu. Uh-huh. Ndio maana watu ambao ni ambao ni wa dunia ambao hawana Mungu uh-huh. hata wakiwa ina hizo vitu uh-huh. hawana amani. Ni kweli. Hawana amani. Uh-huh. Nenda kwenye nyumba zao ni za kifahari. Uh-huh. Matv ya kifahari, uh-huh. magari ya kifahari. Mm-hmm. Magaden za ajabu mm-hmm. utafikiri umeingia kwenye hoteli za kitalii mm-hmm. lakini humo ndani chakula cha maana kiliwi mm-hmm. wanachemsha tu majani unakula na wana Mungu ndani yao <laughs> lakini ukiwa na Mungu mm-hmm. nataka nikwambie wewe tajiri na nitazama mm-hmm. Mungu amezungumza na wewe leo mm-hmm. badilika leo hiyo ugonjwa uko nayo mm-hmm. ataondoa hiyo yes. mateso uko nayo mm-hmm. ataondoa mm-hmm. utaanza kula chakula chako vizuri mm-hmm. utaanza kukula chakula ambacho ulikuwa hukuli yes. utaanza kula chakula chenye mafuta mm-hmm. utaanza kufakamia kila unachokitaka mm-hmm. kwa jina la Yesu amen Endelea mtumishi wa Bwana. Yes, msali wake wa 4 nasema hivi. Mm-hmm. Tazama mm-hmm. atabarikiwa hivyo mm-hmm. yule amshae Bwana. Mm-hmm. Bwana akubariki toka mm-hmm. zayuni. Mhm. Uone uheri wa Yerusalemu siku mm-hmm. zote za maisha yako. Mm-hmm. Naam. Uh, uka, ukawaona wana wa wanao. Mm-hmm. Amini ikae Israeli. Sikia. Kwa okay. hivyo Mungu anataka mpaka uone wana wa wanao mm. atakubariki. Yes. Biblia inasema mtu muovu uh-huh. Mtu mtu mwema anachia watoto wake urithi. urithi Lakini yes. mtu mwovu haiza kaacha. Mm. Kwa nini hata mali aliyochuma haitawasaidia jamii? Haitawasaidia. Mali ni ya laana. Mm. Kuna watu wanaishi kwenye mali ya laana. Ndio mm-hmm. maana wakuta familia zikuna vita. Mm. 
zimegawanyika mm-hmm. kuna watoto hata wajulikani hata wazazi wao ni kina nani mm-hmm. maana imegawanyika kule mm-hmm. maana zile mali zilipatikana kwa njia laana e. ni za laana mm-hmm. kwa sababu zimedhu, wamedhulumu watu mm-hmm. walifanya ukora mm-hmm. wakanyanya tu mali zao mm-hmm. hata sasa hivi naweza ongea kuna kijana anaanza kuwa ananiangalia hapo e. na anatumia bunduki kwenda kuua watu kuua watu hao watu naoua hesabu yake uta, utailipa lazima lazima hakuna damu hakuna damu naweza kukamwaga mm-hmm. ikuache halali uh-uh. kwa sababu labda kama Mungu Mungu hakuumba watu Mm-mm. lakini kama na Mungu hiyo mm-hmm. damu itakulilia mm-hmm. Mungu alimwambia mm-hmm. alimwambia nani mm-hmm. alimwambia Nuhu mm-hmm. ni nani sorry mm-hmm. Kaini Kaini yes kitabu cha mwanzo mm-hmm. sura ya sita sijui mstari gani hapo mm-hmm. alimwambia angalia mm-hmm. damu ya ndugu yako mm-hmm. iliyomwagika mm-hmm ambapo kinywa cha ardhi kimefungua kikaikunywa kikaikunywa inanililia inanililia mm unasikiliza mm-hmm. ina yes. kuna watu walitoa mimba mm-hmm. na zile damu zinalia mm-hmm. hata ndo, ndo maana unakuta ndoa zina msukosuko mtu analalamika na sema ni mwanume ni mbaya mm-hmm. lakini ile damu mm-hmm uwezi kuniua mm-hmm. alafu ukae na amani uh-uh. ile damu inalia mm-hmm. amesahau Yeah. anahitaji msamaha yeah. na msamaha ni unapatikana wapi mm-hmm. hakuna msamaha mali pengine mm-hmm. ni kumwamini Kristo wewe ambaye unanitazama mm-hmm. unamhitaji Yesu mm-hmm. hauwezi kujisamea peke yako mm-hmm. dini haiwezi kukondolea laana mm-hmm. haleluya madhehebu uliyonayo mm-hmm. ambayo unajisifia kwayo mm-hmm. haiwezi kukondolea laana ndugu yangu anacho nikwambie mm-hmm. wewe ni tajiri mm-hmm. utakuwa na marafiki wengi mm-hmm. utakuwa na kila kitu uh-huh. lakini hautaishi kwa amani yeah. mwisho utakufa mm-hmm. watakuja matajiri na magari mengi mm-hmm. Wata kuja kukuzika mm-hmm. eh mtumishi mtungaji wako wa dhehebu lako mm-hmm. atakuja kuzike atakuja. na aseme Mungu mweke malipema peponi mm-hmm. lakini umedanganywa Umedanga. saa hizo utakuta unateseka mm-hmm. hata ungekuwa ungepewa uwezo mm-hmm. ungekuja uambie Mungu mm-hmm. uambie hivi mnajua vile nateseka na mnasema niweke malipema peponi mm-hmm. maana Mungu akishavuna mm-hmm. hakuna ukumpangia hakuna 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 mm-hmm. usijipendekeze kwa kiongozi wa dini kidani kwamba ndio atakondolea msamaha mm-hmm. ndio atakombea siku ya mwisho mm-hmm. Mungu si Mungu aliyokufa ni Mungu aliyo hai Mungu anasema ma ukimcha bwana right. atabariki kazi ya mikono yako e. atameki sure amekula tabia ya kazi yako atameki sure mke wako atakuwa kama mzabibu mm-hmm. atameki sure mtoto wako atakuwa kama maua mm-hmm. atameki sure utaona wanao wa wanao wa wanao wakioa na kuolewa e. ufurahie uza wako mm-hmm. uache urithi ambao hauna mgogoro mm-hmm. katika jina la Yesu haleluya amina yani utajiri ni sehemu ya watoto wa Mungu kabisa watoto mm-hmm. wa jini tumishi mm-hmm. ni utajiri ni sehemu ya watoto wa Mungu mm-hmm. ndio maana hata sasa hivi mtu ambaye ame ya Mungu. E. Hata kama uchumi utaribika, mm-hmm. yeye yeah, aogope. Hapana. Soma kitabu cha Ibrania. Mm-hmm. Tujue kama tulisoma siku nyingine. Mm-hmm. Bwana Yesu asiye sana. Amen. Mungu wetu ni Mungu ambaye mm. ahadi zake ni Amina. Mm. Nani? Kweli. Kweli. Ni Amina na ni kweli. kweli. Mm-hmm. Haleluya. Amen. Kitabu kile cha Isaya 1:18 inasema kwamba ukimtii Mungu utakula mema nini? Mm-hmm. Ya nchi hiyo andike wenyewe. Mm-hmm. Tunaenda kwa haraka haraka mm-hmm. ili tuokoe wakati. Mm-hmm. Haleluya. Kitabu cha kutoka 19 mm-hmm. mstari wa 5 mpaka 6. Mhm. Mhm. Tusome kile. Eh tusome kile kwanza. Yes, umesema eh, kitabu cha kutoka gapi? Kutoka. Su- sura ya ngapi? Sura ya Mhm. Kwa hiyo fungua kitabu cha kutoka. Mhm. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nimekeka tu hapa vizuri 19 kuanzia sura ya 5 mpaka 6. Mhm. Mm-hmm. Yes. Mhm. Mm-hmm. Eh 19:5 hadi mstari wake ni wa 9. Mm-hmm. Unasema hivi. Mm-hmm. Sasa basi mm-hmm. ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli mm-hmm. na kuishika agano lagu mm-hmm. hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu mm-hmm. kuliko uh, makabila yote ya watu. Mm-hmm. Maana dunia yote pia ni mali yangu. Nasikia maana dunia yote ni mali, ni mali yangu. yangu. Anachotaka Mungu ni uti tu. <laughs> Ehe. Kuna watu wat, hata hawatigi wachungaji wao. Mm. Hata ukisikia mchungaji amesema kitu ya ati, mm-hmm. wamechukua wachungaji ni kama ni kama watu wa kawaida. Mm. Wacha nikwambie mtumishi, uh-huh. kinachofanya hata wakisongi leo wabarikiwe, wa, wa, wamezoea wachungaji. Wanaweza katukana na wachungaji, mm. wanaweza kuongea tu vibaya. Mm. Mtungaji anatakia tu kimuona unaogopa kama vile umeona Mungu mm. kwa sababu anamwakilisha Mungu ni kweli ili uweze kupokea baraka kutoka kwake mm-hmm. lakini ukimzoea huwezi kupokea baraka hawezi kwa sababu unamwona tu mtu wa kawaida mm. hata wengine wanaongea wachungaji vibaya mm-hmm. mtu anatoka kanisani hata hataki kutoka mwenyewe anaenda kuchukua wengine mm-hmm. anataka anaanza kutafuta wengine kuchochea e, wengine ili watoke na wao mm. utapata shida mm-hmm. <laughs> bwana sasa kumbuka hiyo kazi ya mchungaji anayefanya si ya kwake mm-hmm. yeye ameajiriwa Mm-hmm. Unapokwenda kupigana na kanisa unapigana mm-hmm. na Mungu. Mm-hmm. Na ni makosa makubwa. Huwezi kupigana na Mungu kaishi. Hakuna mm-hmm. aliyepigana na Mungu akashinda. Mm-hmm. Haleluya. 
Bwana asifiye sana. Amen. Anasema mtakapotii. Hebu endelea tena mtumishi. Sali wa sita unasema. Mm -hmm. Nanyi mtakuwa kwangu mm -hmm. ufalume wa makuhani. Sasa ufalme ni kumaanisha nini? Eh eh. Kutawala. Mm -hmm. Utatawala juu ya mapepo. Mm -hmm. Mapepo yatakusaluti mm -hmm. kwa sababu yana nguvu juu yako. Mm -hmm. Yaani tunamiliki juu yao. Mm -hmm. Haleluya. Amen. Tunayakanyaga chini ya miguu yetu. Mm -hmm. Maana hawana nguvu. Uh -huh. Mali zote ni za Mungu. Uh -huh. Tunazitisha na tunazipokea. Mm -hmm. Kama ni magari tunaitishwa. Mm -hmm. Ukitaka hata ukienda kanisani mtungaji aseme pokea na upokee. Mm -hmm. Ni wakati tunatembea katika njia za Mungu. Kabisa. Si kwamba eti pasta akisema pokea baraka ina eti automatic. No no. Inaendaka pale ambapo <laughs> inakubalika. E. Maana kuna lazima masharti kuzingatiwa. Mm. Mungu anaangalia. Mungu aliambia wa Israeli mm -hmm. Musa bariki wa Israeli mm. lakini wazingatie. Yes. Hey. Lazima wazingatie. Atakaye wabariki ni Musa lakini wazingatie. Mm. Awaambie kile ambacho wanafaa kuzingatia mm. waweze kupokea zile baraka. Mm -hmm. hey. Na taifa uh, hey. <laughs> Na taifa takatifu. Uh -huh. Hayo ndio maneno utakayowaabia wana wa Israeli. Bas, acha tu hapo. Yes. Kwa hivyo hivyo ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli. Hivyo ndivyo tunavyokuambia hata sasa. Mm. Mti Kristo akasema tafuteni kwanza ufalme mbinguni mm -hmm. na haki yake mm. na mengine mtazidishiwa. Yes. Sema amina. amina. Mali ulipo ndugu nataka uamini kabisa kwamba Yesu yuko. Hebu soma kitabu cha Kolosai, mm -hmm. ile sura kwanza sura 26 mpaka 27. Nataka mm -hmm. watu wajue kabisa kwamba Yesu ndiye utajiri wetu. Mm. Kwa Kolosai sura ngapi? Wako sasa sura ya kwanza sura ya 27 na 27. Mm -hmm. Yes, tusome mm. pale. Uh, inasema Atunaniambia tu kwa kwa unakuwa maskini. Eh. Mimi uh, <laughs> nataka niwe na ndege bwana. Mimi <laughs> nataka niwe na kanisa kubwa stadium. Ambaye ambaye nataka mpaka sehemu ya kiwanja ya ndege. Mm -hmm. Na mimi nakuambia sifi. Mm -hmm. Afi mtu hapa mm -hmm. mpaka ikamilike kwa jina la Yesu. Amen. Eh, Yesu anaweza. Amen. Mm. Inasema hivi. Mm -hmm. Siri ile iliyofishwa mm -hmm. tangu zamani zote na tangu vizazi vyote mm -hmm. bali sasa mm -hmm. imefunduliwa kwa watakatifu wake hebu yeah, tena ndarudia mm -hmm. E, siri iliyofishwa mm -hmm. tangu zamani mm -hmm. zote na tangu vizazi vyote siri iliyofichwa e. tangu zamani e. katika vizazi vyote e. tangu zamani mm -hmm. ehe ah bali sasa imefunduliwa kwa watakatifu wake. sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake. Wow. Mhm. Mm wa 27. Msali wa 27. Abao Mungu alipenda mm -hmm. kuwa ju, eh, kuwajulisha jinsi eh, jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri. Eh, jinsi ulivyo utajiri na utukufu wa siri ile. Mm -hmm. Endelea mtumishi wa Bwana. Yes, wa siri hii mm -hmm. katika mataifa mm -hmm. nao ni Kristo ndani yenu. Ni Kristo ndani yenu. Unataka na utukufu. Tumaini na utukufu. Mm -hmm. Umekosa matumaini. Mm -hmm. Madini yamekusonga. Wow. Unapata shida. Mm -hmm. Tumaini ni Kristo. Mm -hmm. Kristo ndio utajiri wako. Mm -hmm. Ukimpata Kristo mm -hmm. atakusaidia. Mm -hmm. Atahudumia maisha yako. Mm -hmm. Ulikuwa uwezi kusomesha watasoma. Ulikuwa uwezi kuinuka utainuka uliko uwezi kuwa na gari kubwa utakuwa nalo mm. uwezi kuwa jenga utajenga uh -huh. hata kama kwenu wakujenga mm. nataka ni kwa shue leo yes. utajenga kwa jina la yesu Amen. wewe ya utafarana na kwenu mm -mm. mana umeamini kristo yes. ukanuliwa ukafanyika mm. mtoto wa mungu haleluya kitu kingine kibaya kinachofanya wa kristo wengi leo wapate shida mm. ni kusahau mungu kusahau mungu wacha tusome tu hiyo andriko mm -hmm. na buwana ata tubariki sana amen kitabu cha kumbukumbu la turati mm -hmm. Kumbu kumbu la Torati mm -hmm. Sura yake ni ya Kumbu kumbu la Torati Nita kupatia tu Sura nani Sura kuna moja Tundele hapo mm -hmm. mm -hmm. Eight in verse Eleven pale Mana kula wakisi wakisha okoka mm -hmm. Unakaka nisani muda kiflani e Ulikuwa unaomba mume mm -hmm. Na ulikuwa mwombaji mzuri mm -hmm. eh? Siku mm -hmm. kama umesha ijua ito kitu mm -hmm. Kabisa alikuwa anajitolea kwenye ibada kwenye prezi kwenye nini yupo mm -hmm. na alikuwa anamlia Mungu ampe mume mzuri mm -hmm. ampe bwana mzuri mm -hmm. leo hii ameolewa mm -hmm. amesahau amesahau alikuwa amekuja kanisani hana kazi Ehe. alikuwa naomba mpasa amemwekea mikono mm -hmm. ameenda amebarikiwa mm -hmm. amenipata kakazi tuili tutatu mm -hmm. sasa hata pasa akimtafuta mm -hmm. niko busy mbona wakati alikuwa na shida alikuwa haoni busy mm -hmm. sikiliza vile bibi anasema kile kinazofanya wakisi wengi waishi kwa maskini walikuwa mm -hmm. ni matajiri sasa mm -hmm. wamebadilika wamekuwa maskini mm -hmm. kwa sababu ya kumsahau kumsahau Mungu yeah jihadhari mm -hmm. usije ukamsahau bwana Mungu wako mm -hmm kwa kutozishika amuli zake mm -hmm. na hukumu zake mm -hmm. na sheria zake mm -hmm. uh, ni nazo kuamuru leo mm -hmm. agalia uh, utakapokuwa umekula na kushiba hapo ndio nilikuwa nataka eh na kujenga nyumba nzuri mm -hmm. na kukaa ndani yake mm -hmm. na makudi yako mm -hmm. ya ngobe na kondoo ya cha poogezeka mm -hmm. na fedha yako mm -hmm. na dhahabu yako itakapoogezeka mm -hmm. na kila kitu ulisho nasho mm -hmm. uh, kitakapoogezeka uh, kitakapo mm -hmm. 
basi hapo moyo wako usiinuke mm -hmm. ukamsahau bwana mugu mm -hmm. wako mm -hmm. aliyekutoa katika nchi ya misri mm -hmm. uh, katika nyumba ya utumwa msali mm -hmm. wa 15 mm -hmm. Uh, Ali, Ruka tukuna sabo, yes. uh, hapo usiseme moyoni mwako nguvu mm -hmm. zangu na uwezo wa mkono wangu ndio mm -hmm. ulio nipatia utajiri huo mm -hmm. bali uh, bali utakubuka bwana nguvu mm -hmm. wako maana die akupaye nguvu za kupata utajiri ili alifanya uh, imara agano lako mm -hmm. alio wapa baba zako mtumishi wa Mungu nikwambie mm -hmm. tuko na shida leo mm -hmm. watu walikuja kanisani wakilia hasa mm -hmm. kaeka mikono juu yao mm -hmm. hata wakati pasa na msubona mwambie mbona siku hizo patika ni kanisani mm -hmm. hata watu wakimwambia kwa nini siku hizo ndio kanisani niko busy sana eh, siku hizo umepata utajiri ukasahau Mungu anakuambia ah, kwani pasta ndio anabariki mtu si mm -hmm. Mungu mm -hmm. ni Mungu alitumia upasta kabisa <laughs> mm -hmm. uta, 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 una, watu wanasahau Mungu haraka mm -hmm. namna ulivyokuwa ukijitolea mm -hmm. kwenye maseme na ulikuwa ukosi mm -hmm. kwenye maombi ulikuwa ukosi Mm -hmm. kujitolea na kanisa ulikuwa unajitolea mm -hmm. fedha zako zikuwa zina wakati ambapo pesa zimeongezeka mm -hmm. mambo yake kawa mazuri mm -hmm. ukasahau ukasahau Mungu leo umekuwa busy basi mm -hmm. mzee wake kanisa kanisa kupigia simu niko mm -hmm. busy mm -hmm. Mungu ajue busy wako mm -hmm. kuokoka ni sacrifice yes. wokovu na ni kujitoa sadaka wewe mwenyewe mm -hmm. kwamba kuna vitu vingine vinakupendeza mm -hmm. lakini unachana navyo kwa sababu ya Mungu mm -hmm. hata kama hiyo kazi yako inakuletea fedha mm -hmm. kuna wakati lazima umpatie Mungu mm -hmm. maana lazima upende Mungu kuliko vitu vyote kwa hivyo utakumbuka kwa Mungu ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. utajiri kuna watu walinuka eh, lakini sahi wako maskini. Eh, wako maskini. Ninajua kuna nani sikiliza. Eh, ulikuwa na gari nzuri, uh -huh. ulikuwa na biashara nzuri, uh -huh. ulikuwa na mke mzuri uh -huh. na watoto wazuri. Uh -huh. But now uh -huh. where are you? Uh -huh. Ulimsahau Mungu. Uh -huh. Biblia inasema rudi ulikotoka, uh -huh. ukarekebishe mambo yako uh -huh. na Mungu atakuregesha uh -huh. katika jina la Yesu. Amen. Hebu ndugu nikutakwambia leo, uh -huh. utajiri wa Mungu ni sehemu ya watoto wake. Bali leo uwe mtoto wa Mungu na Mungu atakudumu. Amen. Ubarikiwe sana mtumishi. Tume firubatile kule kwa maneno yake yako ya kushauri ya baraka sana. E, kuna sisi anaitwa Lilian Joro amesema ya kwamba watu wanapobarikiwa wanaanza kuabudu my husband, my wife, my yeah. job, my car. Eh, hey, alikuwa anaabudu vizuri akishawana, waoni tena kanisani. <laughs> ati my car uh -huh. ilipata shida sasa sikuweza kuingia kanisani kwa maana hawezi ingia matatu wamebarikiwa huyu zaidi Asante Mungu abariki sana Amen mwingine pia Asante uh, sana Eliza Jao unasema Amina alistidi uh, Tobias Amen dadi nabarikiwa nikiwa 24 Mungu kwa uh, kutie guvu babangu umenitoa bahari sana Amen. Grace Nyambu nimekuona tuned in Jeff Muna Promise uh, kutoka Soweto Promise Communication uh, Asante sana. Mm -hmm. uh, Verino Lekure nimekuona. Mm -hmm. Asante sana. Uh, Jeff Muna Promise Asante. Aha, uh -huh. Charles Wanga Ogato from Nyamira County. Wero uh, atune Asante sana. Kemodo Esa ako kule Middle East anasema praise Jesus. Amen. Mm -hmm. Harrison Cheka Kafu washing from uh, Greenspan. Thank you so much. Uh, Sikuwanyo ikiwanyo ikiubarikiwe sana. Thank you. Uh, Paul Temu Asante sana. Lilian Joro uh, Top Star Ashbet Asante mm -hmm. sana tuna. Uh, pa uh, mwingine pia anaitwa Aristide Tobia asante sana uh, na wengine wengi sana ambao wameweza kuingia asante sana mtumishi Yoshua Muru asante sana waubarikiwe uh, sana mwingine pia anaitwa Dan Kinyozi ako kule Kiabu kwa moja inasema ya kwamba niweze kukusalimia Amen. na wengine wengi sana ambao wameweza kuingia kwa hivyo nataka tumalizie mtumishi Amen mm. nikimalizia mm -hmm. nisije nikasahau hili kesho tuko na mkesha mkubwa oh siku ya kesho ya kesho tunakuaribisha kwenye mkesha wetu mm -hmm na tutakapokuwa nikikuelekeza nitakupatia tu namba wewe pia tu namba ni kweli na itakuwa ni vizuri mm. na tunakukaribisha na pia kesho pia tu watu na, na, na watu wane wane mm -hmm. kuanzia saa tano mm -hmm. na ukitaka kuja unaniandikia tu message kabla hata kesho ijafika mm -hmm. kwa pasta nataka nikuone nitapotea nitakupatia namba nikimaliza hii mm. na nitaweza kuongea na wewe kukasiri na maombi peke yake mm. e, na itakuwa ni baraka Amen. kwa hivyo ninataka nikukaribisha ambao umesikia neno hili umechoka na dunia umetafuta utajiri mm -hmm. umengangana umefanya mambo yote dhambi zote umetoa mimba umeiba umedhulumu watu umetumia njia za rushwa kwa namna yote uliyofanya ili upatajirike mm -hmm. lakini utajiri huo hujauza kusaidia hujaupata mm -hmm. na wale ambao umeona umeupata bado unapata shida kwa sababu hujampata Kristo ndani yako unahitaji Yesu mm 
ni siku yako ya kusema leo ninampa hisi maisha akondole laana akusamee dhambi akufanya upya tena mm. na atakutengeneza utakuwa kiumbe kipya hata kama kuna magonjwa kuna laana ataziondoa mm. ni Mungu mwenye upendo na ni Mungu mwenye huruma mm. kwa hivyo nataka nikushauri kama ungependa kumpa hisi maisha mm. basi unaweza kae na mkono wako juu ukafunga macho yako urudie nyuma yangu sala hii ukimaliza hii sala amini umesamehewa kabisa hata kama umeua hata kama umefanya nini mm. hata kama umetumia njia uganga kujifanyia kujinufaisha na umepata umepata kuna shida mm. unapokuja kwa Yesu anakusamehe kabisa usijihukumu tena mm. tafuta kanisa la kiroho ama utapiga namba nitakakukupa uje kanisani tukulee mm. na bwana atatukuzwa kwa hivyo inatu mkono wako juu funga macho yako rudia nyuma yangu sema bwana Yesu ninakuja kwako nimetambua mimi nime dhambi na nimekuwa nikijitawala peke yangu lakini siku ya leo nimesikia neno lako na ninakuamini ya kwamba wewe ulikuja duniani ukateswa ukafa na siku ya tatu ukafufuka na leo uko hai na uliyafanya haya kwa sababu ya kunipenda asante Yesu kwa kunipenda siku ya leo ninakupokea uwe bwana na mwokozi wa maisha yangu futa jina langu kwa kitabu cha mauti andika jina langu kwa kitabu cha uzima wa milele asante Yesu kwa kuniokoa ninaamini kwa moyo wangu ya kwamba Yesu ni bwana na nakiri kwa kinywa changu ya kwamba nimeokoka na Kristo ni bwana amen amen hiyo sala umesali amini umeokoka wewe mtoto wa Mungu na sasa au na dhambi tena tafuta kanisa la kiroho ambalo utalelewa kama uko mbali muende waambie nimeokoka kwa radio ama kwa facebook live uliko nasikiza na ukaokoka mtumishi wa pale atajua wewe ni mtoto mchanga atajua namna ya kukulea ili uweze kukulia ukovu na bwana atakusaidia na wewe ambao uko hapa na umeokoka ulikuwa umesahau Mungu na umerudi nataka nikuambie wote kama uko hapa na umetatizo lolote na namna yote amini Mungu atakusaidia mm. na atakuponya kabisa so, sasa tufunge macho wote tuweze kuomba na bwana atakubariki wewe ambao uko kwenye radio shika radio yako wewe ambao umeshika simu yako shika simu yako napo omba bwana ataitenda Baba sante kwa sababu ya neno lako la baraka. Mm. Bwana Yesu nimefikisha neno lako kwa namna ambayo umekusudia nikaweza kulifikisha. Yes. Kuna watu wamelisikia Bwana na imebariki maisha yao. Mm. Wengine Bwana wamerudi kwako na kukupa maisha yao. Mm. Na natangaza kuanzia leo adui ana mamlaka tena juu yao. Tangaza yes. ya kale imepita imekuwa mapya katika jina la Yesu. Mm. Naondoa laana na kila madhabahu zilijengwa juu yao kinyume cha mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Yes. Na chochote ambacho adui alitumia uhalali kushambulia maisha yao, akawashambulia kwa magonjo na utasa na kuharibu ndoa zao na mateso na kila aina ya mateso. Mm naamisha kuanzia siku ya leo yes. kwa jina la Yesu Kristo. Ninatangaza umesamehewa ni watoto wako na kuna shetani hana ruhusa tena juu yao katika jina la Yesu Kristo. Mm-hmm. Asante Bwana kwa wale watu ambao wamekuwa kinsikiliza. Ninawaombea baraka, naombea amani, naondoa laana juu yao, naondoa mateso, naondoa magonjwa, naondoa utasa, naondoa mm-hmm. ma- roho ya kufarakanishwa katika ndoa zao. Ninangoa yes. hizo roho katika jina la Yesu Kristo. Natangaza wapone, wafunguliwe, waweke huru kuanzia siku ya leo. Baba ukaweke alama juu yao ya kwamba mm-hmm. hawa ni watoto wako na hakuna uh, atakayewapokonya katika mikono yao. Mm. Nina shukuru bwana maana umeokoa umewaponya mm. na umewafungua na umeweka huru natangaza uwe huru Jina na upokee neema ya utajiri pokea mm. neema kupata fedha pokea neema kupata kazi wewe ambaye ulikuwa umefilisika Mungu mm. anarejesha utajiri wako wewe ambaye ulikuwa unatafuta utajiri kwa namna zile ambazo hazikumpendeza Mungu na umerudi kwa Mungu Mungu atakupa utajiri wako atakupa amana furaha na afya na uzima na ndoa na watoto wenye furaha mm. kwa jina la Yesu Kristo pokea neema hiyo pokea kibali hiki pokea neema mm. Mungu akufanyie watu wa maana kwa jamii yako Mm-hmm. na ukawa na connection zitakazo kuimba mbele za Bwana. Baba Sante maana imetendeka. Na kabidi hata studio zimko ni mwako Bwana. Mm-hmm. Mungu endelea kuzinua, endelea kubariki watumishi wako mbalimbali wanakutana mahali hapa kupeleka neno lako mm-hmm. ili watu wengi waokolewe na wafunguliwe. Baba tunakuchukuna, tunakuinua, maana imetendeka. Kwa jina la Yesu tuseme amen. Amen, amen. Wacha nikupe namba zangu. Mm-hmm. Namba yangu ni 3 Sijui kama ile namba ya school nilikupatia ulihifadhi mtumishi. Ile ya pin pin namba uliweka kuna mahali niliweka lakini hmm. wacha tukuje nayo kijana nitakuja kabisa nimeweka ndika vizuri e, ili niweze pia kuweka pale kwa system yangu tutawatangazia hiyo siku vizuri hmm, tutaelekeza vile tunafanya vizuri hmm. okay <laughs> namba ni 0735 0735 0735 0735 43 43 40 18 18 0735 0735 43 43 40 18 18 namba ya safari kwa mamba pia unaweza ukatutumia sadaka yako ikiwa <laughs> ungependa kuona tunapeleka hichi kipindi zaidi <laughs> na Mungu atakubariki kwa njia hiyo <laughs> maana wakati wote unapopeleka injili ya Bwana unabarikiwa mm. lakini itoe kwa moyo na usi kwa kulazimishwa mm. itakuwa ni baraka kwako na itakuwa ni neema mm. kwa hivyo namba hiyo ni 
Kanisa Kayole, Nyora stage. Pana seventeen to Kumba and Bill Pekin Nyora stage. And this seventeen and Bill Pekin Nyora stage. Poster Soconi. Maricuna supermarket in one supermarket. Kushuka Pigas seem to Takuchukua, or Takuja Kanisani, a one at Takubarik. Basin Pena Kutangazia Kumba Kuna, you two we two, in a item two mefilbatile Kule in Gia Palakuna Mobile to Mengi to Tayapata Pale, Naya Takubariki. Nakuna Ponyaju Kupali Munga Takuponya, Napongadi and Apia Min Tapoki Ponyaji. Napia to na Facebook by Pia in a two mefilbatile Kule. Mm -hmm. kule. Iye ingia pale kuna suda mbalimbali kuna 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 ibada za uponyaji ziko pale ukinapoangalia amini unaposoma neno mnema messages ziko pale za kusoma zimeandikwa nyingi pale mm -hmm. zitakazobariki maisha yako utafunguliwa maana kuna watu wengi wamefunguliwa kwa facebook pasta mm -hmm. nikwambie kuna watu wamefunguliwa kwa facebook wow. natamani hata nichukue zile picha wamenitumia wengine walikuwa na vidonda vya kansa mm -hmm. na wamekuja na Nairobi Sukto na wakanipigia wakaniambia kwa facebook na mimi wajui mm -hmm. nikaomba na wao na wamepona mm -hmm. kwa hivyo amini Mungu ata kusaidia unaposoma kwenye facebook tafadhali ingia pale nitakuwa mm. ni baraka na hiyo youtube ingia pale tafadhali guza pale mm. subscribe na itakuwa ni baraka kwako na share na wengine mm. na bwana hata kubariki na zidi kukuinua Amen. mungu abariki sana na watende mema thank you so much kubarikiwe pia asante Asa. sana yes asante msikilizaji wetu mtazamaji pia uweze kubarikiwa sana mimi nami naitwa mwagi wa video jioni jema ya leo nimeweza kushukuru sana wewe ambao uh, umeugana pamoja nasi kwa hilo lisali moja ambalo limeweza a